السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أركين إلى الله روح الحمد لله منشأ مكالمة بات بالورشة الحمد لله الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غنيت كري الله في نديا رخلي الله رب العالمين إبدا يوانو دي أرو لال أوانو دي ينات تال الله إن سبيل إن يوم مغل يوم أوانو دي أرو لال أوانو دي أرو لال أدو پوند الله يم جنة الفردوسل அதிலும் குறிப்பாக முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் உலக முஸ்லிம்களையும் ஒன்று சேர்ப்பானாக முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் இந்த தலைப்பு ஏன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த கால சூழ்நிலையில் ஏன் இந்த தலைப்பை பற்றி பேச வேண்டும் என்ற விவரங்கள் என்னை விட உங்களுக்கு அதிகமாக தெரிந்திருக்கும் உண்மையா இல்லையா அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களின் மீது வீசப்படும் கற்சொற்கள் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களையும் அவர்களுடைய சமூகத்தையும் இழிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய போரை சமீப காலமாக உலகெங்கிலும் வாழக்கூடிய மனிதர்களிடம் இருந்து நாம் பார்க்கிறோம் அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர இந்த போர் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக விமர்சனங்களின் மூலமாக அவர்களுடைய கண்ணியத்தை குறைக்க வேண்டும் என்ற போர் புதிது அல்ல எப்போது அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல் அவர்களுடைய இறை செய்தியை இந்த மக்களுக்கு எடுத்து சொன்னார்களோ அன்றைய தினத்திலிருந்து சத்தியம் உதயமானதிலிருந்து இந்த உலகம் அழியும் வரை இந்த போர் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இது புதிதல்ல இது முடிவும் அல்ல இந்த உலகம் இருக்கும் வரை இந்த சொற்களும் இந்த பழி சொற்களும் இந்த இழிவுகளும் அவர்களின் மூலமாக சாடப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதுதான் அசத்தியம் இந்த உலகத்தில் இருப்பதற்கும் சத்தியம் வெல்வதற்கும் உண்மை அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு எதிராக பேசப்பட்ட அந்த சொற்களுக்காகவோ அல்லது அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய உருவப்படத்தை வரைந்து விட்டார்கள் என்பதற்காகவோ அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லமை இந்த உலக சமூகத்திற்கு முன்னால் இழிவுபடுத்தி விட்டார்கள் என்பதற்காகவோ அவர்களுடைய கண்ணியத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்பதற்காகவோ நாம் இந்த சபையில் ஒன்று கூடவில்லை அப்படி ஒன்று கூடுவதற்கு நாம் யார் அவர்களுடைய கண்ணியத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு நான் யார் நீங்கள் யார் இந்த உலகத்தை படைத்தவன் ரபுல் ஆலமீன் அவனே அவர்களுடைய கண்ணியத்தை உயர்த்தியதற்கு பிறகு நபியே உம்முடைய பெயரை உம்முடைய புகழை நாம் உயர்த்திவிட்டோம் இந்த உலகம் இருக்கும் வரை அஷ்ஹத் 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 அன்னக ரசூலுல்லா அன்னக முஹம்மத் ரசூலுல்லா என்ற ஒரு உலகத்தின் சுவடை இந்த உலகம் முழுக்க ஒழித்து கொண்டே இருப்போம் என்று அல்லாஹ் அவர்களுடைய புகழை உயர்த்தியதற்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் எவராலும் எவனாலும் அல்லாஹுடைய தூதருடைய புகழை குறைத்து விட முடியாது 
அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களை அவர்களுடைய கண்ணியத்தை குறைத்து விட்டால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் கண்ணியத்தை குறைத்து விடலாம் அல்லது அந்த நம் அந்த மார்க்கத்தை அந்த மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுடைய கண்ணியத்தை குறைத்து விடலாம் என்று எண்ணிக்கொள்பவர்களுக்கு அல்லாஹ் அபுல் ஆலமீன் சுரத்து சஃபுடைய எட்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அல்லாஹுடைய வெளிச்சத்தை அல்லாஹுடைய சான்றுகளை அல்லாஹுடைய வெளிச்சத்தை உங்களுடைய நாவால் ஊதி அணைத்து விட முடியும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா நீங்கள் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் முஸ்லிம்கள் வாழ்ந்தாலும் இல்லை என்றாலும் முஸ்லிம்கள் குரல் கொடுத்தாலும் குரல் கொடுக்காவில்லை இல்லை என்றாலும் முஸ்லிம்கள் அதற்காக போராடினாலும் உயிர் மாய்த்தாலும் இல்லை என்றாலும் அல்லாஹ் அவனுடைய வெளிச்சத்தை பூரணமாக்கிய தீர்வான் உலவு கரிகள் காப்பிரும் அல்லாஹுவை மறுப்பவர்கள் வெறுத்தாலும் சரி அல்லாவை நிராகரிப்பவர்கள் புறக்கணித்தாலும் சரி அல்லாவை ஏற்க மறுப்பவர்கள் அவர்களை விமர்சித்தாலும் சரி அல்லாஹு அபுல் ஆலமீன் அவனுடைய வெளிச்சத்தை பூரணமாக்கி ஏற்றிருவான் சுரத்துல் அஹாப் ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனம் அவர்களுக்கு பதில் சொல்லுகின்றது அல்லாஹுவிற்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் யார் நோவினை செய்கிறார்களோ அவர்கள் மீது இந்த உலகத்திலும் நாளை மறுமையிலும் அல்லாஹுடைய சாபம் உண்டாகிறது அவர்களுக்கான இழிவான வேதனையை அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் தயாரித்து வைத்திருக்கிறான் யார் ரசூலை பழிக்கிறார்களோ யார் இறை தூதரை குறைத்து மதிப்பிடுகிறார்களோ அவர்கள் தங்களுக்கு மேலே இதாயத்தை தடுத்துக் கொள்கிறார்கள் தங்களுக்கு மேலே நரகத்தை விதித்துக் கொள்கிறார்கள் அதனால் யாருக்கும் அதனால் முகம்மது ரசூலுக்கும் அதனால் அதை ஏற்று வாழக்கூடிய சமூகத்திற்கும் எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அறவே ஏற்படாது அவர்கள் தங்களுக்கு அழிவை தேடிக்கொண்டதை தவிர அவர்கள் தங்களுக்கு இறை சாபத்தையும் இறை தூதரின் சாபத்தையும் நேர்வழியையும் மறுமையில் மிகப்பெரிய இழிவான நரகத்தையும் தங்களுக்கு உரித்தாக்கியதை தவிர வேறு எதையும் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது நபியே இந்த மனிதர்களுடைய சூழ்ச்சியிலிருந்து இந்த மனிதர்களுடைய பழிச்சொல்லில் இருந்து நபியே உங்களை அல்லா பாதுகாப்பான் உண்மை அல்லா பாதுகாப்பான் என்ற அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பை அல்லாஹுடைய கண்ணியத்தை அல்லாஹுடைய ரசூலுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்ததற்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் யார் பேசினாலும் யார் போராடினாலும் யார் குரல் கொடுத்தாலும் யார் அதற்காக தங்களுடைய உயிரையே மாய்த்தாலும் அது எந்த ஒரு புகழையும் எந்த ஒரு கண்ணியத்தையும் எந்த ஒரு பாதுகாப்பையும் எம்மால் ரசூலுக்கு வழங்கிவிட முடியாது நாம் பேசுவது ரசூலை பற்றி எமக்கு கண்ணியம் நாம் பேசுவது ரசூலுடைய புகழை பற்றி எமக்கு கண்ணியம் ரசூலுடைய பெயரை கூறுவது எமக்கு கண்ணியம் எமக்கு சொர்க்கம் எமக்கு அல்லாஹுடைய கண்ணியத்தை பெற்றுத் தரும் என்ற காரணத்தால் தான் இந்த சபைகளை நாம் ஒன்று கூடி இருக்கிறோம் ஐயாமுல் ஜாஹிலியா அறியாமை கால சமூகம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய மனிதர்கள் மிருகங்களாக வாழ்ந்த சமூகம் ஐயாமுல் ஜாஹிலியா என்ற சமூகம் மிருகங்களாக மனிதர்கள் வாழ்ந்த சமூகம் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்களால் பதியப்பட்ட அந்த மனிதர்கள் வாழ்ந்த நிகழ்வுகள் நிர்வாணமாக இருப்பதை இழிவாக இழிவாக கருதாமல் இற இல்லங்களுக்கு முன்னதாகவே தாங்கள் வணங்கக்கூடிய தெய்வங்களுக்கு முன்னதாகவே அவர்கள் நிர்வாணமாக வளம் வந்த சமூகம் மனிதர்களை இனங்களாக மனிதர்களை ஜாதிகளாக மனிதர்களை மொழியால் நிறத்தால் பிரித்து வைத்திருந்த சமூகம் அது அனாதைகளுக்கு கண்ணியம் கொடுக்கப்படாமல் ஏழைகளின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கப்படாமல் நீதி நிலைநாட்டப்படாமல் செல்வந்தவர்களுடைய கையிலும் உலகத்தின் அதிகார வர்க்கத்தின் கையில் மட்டும் அசத்தியமும் நீதியும் மாறி மாறி பரிமாறப்பட்ட உலகமே அநீதியின் இருளால் சூழப்பட்ட சமூகத்தில் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமீன் அந்த மனித இனத்தில் இருந்தே நபிமாரிகளின் வரிசையை பூரணம் செய்வதற்காக மூசாவிற்கு பிறகு அலிகு சலாம் ஈசாவிற்கு பிறகு அலிகு சலாம் ஒரு நபியை தோற்றுவித்து 
இந்த உலகத்தின் அசத்தியத்தை உலகம் இருக்கும் வரை அளிப்பதற்காக அல்லாஹ் ஒரு வெளிச்சத்தை இந்த பூமியில் உதயமாக்கினான் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் நாற்பது ஆண்டுகள் நீதியின் குரல் அமைதியின் குரல் நேர்மையின் குரல் அமானிதத்தின் குரல் நாற்பது ஆண்டுகள் சத்தியத்தை தேடிய வண்ணம் தங்களுடைய உலக வாழ்க்கையை கழித்துக் கொண்டிருந்தது நாற்பதாவது வயதில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இறை தூதரை தேர்ந்தெடுக்கிறான் ஹிராவுடைய குகையில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் இறைவனை பற்றி நினைவில் இருக்கும் போது அல்லாஹ் எந்த ஜிபிரீலை இப்ராஹிமுக்கு அனுப்பினானோ அழகி சலாம் எந்த ஜிபிரீலை மூசாவிற்கு அனுப்பினானோ அழகி சலாம் எந்த ஜிபிரீலை நபிமார்கள் அனைவருக்கும் இறை செய்தியை கொடுப்பதற்காக அல்லாஹ் அனுப்பினானோ அதே ஜிபிரீலை அல்லாஹ் அனுப்புகிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்களுக்கு நபியே ஓதுங்கள் நபியே ஓதுங்கள் பிஸ்மி ரப்பிகல் ஹலக் உங்களை படைத்த இறைவன் இருக்கிறான் அவனுடைய பெயரை கொண்டு ஓதுங்கள் என்று அல்லாஹ் குரானுடைய வகையை கொடுத்து நபிக்கு இறை செய்தியை இறை தூதுவத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கிறான் இறை செய்தி கொடுக்கப்பட்டதற்கு பிறகு குரானுடைய வசனம் இறங்குகிறது நபியே உங்களுடைய நெருக்கமான குடும்பத்தார்களுக்கு முதலில் இந்த இறை செய்தியின் எச்சரிக்கையை எடுத்து சொல்லிவிடுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அழகி வசல்லம் சபா மலையின் மீது ஏறுகிறார்கள் அழைத்தாக யா சபாஹா யா சபாஹா எச்சரிக்கையின் குரல் அது மக்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேருகிறார்கள் அழைத்தார்கள் யா பனி அப்துல் முத்தலிப் என்னுடைய நெருக்கமான உறவினர்களே உங்களிடத்திலே நான் கேட்கிறேன் இதோ நான் நிற்கக்கூடிய இந்த சஃபா மலைக்கு பின்னால் இருந்து எதிரிகள் உங்களை தாக்க வருகிறார்கள் என்று நான் சொன்னால் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அங்கிருந்து அங்கு கூடியிருந்த எல்லா மனிதர்களும் சொன்னார்கள் முகமதே சொல்லு அழகி வசல்லம் உண்மை நாங்கள் பொய் பேசுபவராக காணவில்லையே என்று அப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அழகி வசல்ல சொன்னார்கள் இதோ கேளுங்கள் மகத்தான வேதனையின் நாள் வரும் வரை உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவனாக நான் வந்திருக்கிறேன் என்று எப்போது நபித்துவத்தை துவங்கினார்களோ அப்போது துவங்கப்பட்ட போரது உடனடியாக அவர்களுடைய கூட்டத்தில் இருந்து அபூலக எழுந்து சொன்னான் அழிந்து விடுவாயாக இந்த நாளை வீணடித்து விட்டாய் என்று யாரின் மீது பழி சொல்லை போடுகிறான் யாரின் மீது முகம்மது ரசூல் சொல்லு அலிஹி செல்லம் அவர்கள் மீது இந்த உலகத்திலே அனுப்பப்பட்ட எல்லா ரசூல்மார்களுக்கும் அவர்களுக்கு எதிராக அவர்களுடைய சமூகம் பேசிய போது அவர்களுக்கு நிலையாக இருந்து அவர்களை பேச வைத்தான் அல்லாஹ் மூசாவை அவர்களுடைய சமூகம் சாடிய போது மூசாவே நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்றால் ஈசாவை அவர்களுடைய சமூகம் சாடிய போது ஈசாவே நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் என்றால் ஆனால் அல்லாஹ் முகம்மது ரசூலுடைய நபித்துவத்தின் துவக்கத்தில் எரியப்பட்ட அந்த கல்லை மீண்டும் எரிந்தான் யாரை பார்த்து நாசமாகிறாய் என்கிறாய் அபு லஹனே உன்னுடைய கரம் நாசமாகட்டும் அழிந்தான் அவ்வளவுதான் ஹிதாயத் மறுக்கப்பட்டது அவனுடைய அவனுடைய மனைவிக்கும் அவருக்கும் முழுவதுமாக தடை செய்யப்பட்டது நபியின் மீது அந்த பழிச்சொல் எதையும் கூட்டவும் இல்லை எதையும் குறைக்கவும் இல்லை விடவில்லை சத்தியம் துவங்கப்பட்டவுடன் அபு லகபுடைய மனைவி வருகிறாள் எங்கே முகம்மது என் என் கணவருக்கு எதிராக ஏதோ சில வசனங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறாரே கற்களை சுமந்து கொண்டு முகம்மதை பார்க்கும் இடத்தில் எல்லாம் அடிப்பேன் அவர் பேசும் இடத்தில் எல்லாம் அடிப்பேன் அவரை பின்பற்றுபவர்களையும் அடித்து நொறுக்குவேன் என்று கிளம்பி வருகிறார் தெரு தெருவாக அபூபக்கரை பார்த்து சொன்னார் அபூபக்கரே ரது அல்லாஹு 
உன் தோழர் முகம்மதை பார்த்தால் சொல்ல அலிஹி வசல்லம் அவரை இந்த கல்லால் எறிந்து கொள்ளுவேன் சொல்லிவிட்டு செல் அல்ல வசலம் இறக்கிறான் அவர்களுக்கும் நரகத்தை நெருக்கவாக்கு இப்படி நெருங்குகிறது ஒரு முறை குரானுடைய வசனங்கள் தாமதமாகிறது அவர்களுக்கு அபு லகபுடைய மனைவி வந்து சொன்னால் ஷைத்தான் வரவில்லையா முகம்மதே இவ்வளவு கவலைப்படுகிறாயே உனக்கு ஷைத்தான் வந்து செய்தி இறை தூ இறை தூதின் செய்தியை கொடுக்கவில்லையா என்று கேட்கிறார் ரசூல் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அதனால் கவலை உருகிறார்கள் அந்த கவலையை அல்லா நீக்குகிறான் உம்மை அல்லா ஒருபோதும் கைவிடவில்லை நபியே உம்மை அல்லா ஒருபோதும் வெறுக்கவில்லை நீ இப்போது வாழக்கூடிய இந்த முற் வாழ்க்கையை விட பின்னால் வரக்கூடிய வாழ்வு மிக மேன்மையாக இருக்கும் தூதரே என்று அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு ஆறுதலான வசனங்களை இறக்கிறான் அபு ஜகல் மறுபடியும் ஒன்று சேருகிறான் அபு ஜகல் ஒன்று கூடி கேட்கிறான் முகம்மதை விடக்கூடாது சொல்ல அல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் யாரெல்லாம் அவரை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களையும் விடக்கூடாது யார் முகம்மதை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களையும் அழித்து விட வேண்டும் முதலில் முகம்மது ரசூல் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் எங்கே வணக்கத்தை நிறைவேற்றுகிறார்களோ அங்கே சென்று ஒட்டகத்தின் கழிவை சுமக்கக்கூடிய அந்த குடலை யார் வீசுவது ஒக்குபாய் அபி முஐ எழுந்திருக்கிறார் எழுந்து சொன்னார் நான் செய்கிறேன் அதை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் சஹாபாக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும் பொழுது இப்படி மசூது சொல்கிறார்கள் அந்த சபையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்போது ஒக்குபாய் அபி முஐ வந்து அல்லாவுடைய தூதர் சுஜூதில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஒட்டகத்தின் குடலை அந்த மிகப்பெரிய கணமான அந்த ஒரு கழிவை முகம்மது ரசூலுடைய கழுத்தில் வைக்கிறார் இப்படி மசூது சொல்கிறார்கள் அதே வார்த்தையை தான் நாங்களும் சொல்லுகிறோம் யா அல்லாஹ் பலகீனமான சமூகமாக நாங்கள் வாழ்கிறோம் எங்களுக்கு பலம் இல்லை யா அல்லாஹ் அந்த நேரத்தில் அதை தடுப்பதற்கு பலகீனமான சமூகமாக நாங்கள் மாறிவிட்டோம் முகம்மது ரசூல் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் இப்போது எங்களுக்கு முன்னால் இருந்திருந்தால் இந்த வார்த்தையை நாங்கள் எல்லோரும் உரித்தாக்கி இருப்போம் எங்களை மன்னித்து விடுங்கள் அல்லா உடைய தூதரே உங்களுடைய கண்ணியத்தை இந்த சமூகத்திலே பறைசாற்றாமல் இருந்ததற்கு நாங்கள் தான் குற்றவாளிகள் பேசுகின்ற அவர்களை விட என்ற வார்த்தையை நாங்கள் சமர்த்திரு சமர்ப்பித்திருப்போம் இப்படி மசூது சொன்னார்கள் நாங்கள் பலகீனமாக இருந்தோம் அதை எங்களால் தடுக்க முடியவில்லை அல்லாவுடைய தூதர் சுஜூதில் இருந்து எழ முயற்சிக்கிறார்கள் முகம்மது ரசூல் உல்லா சுஜூதில் இருந்து எழ முயற்சிக்கிறார்கள் முடியவில்லை அந்த கணமால் ஓடி வருகிறார்கள் ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா என் தந்தையின் மீது இப்படிப்பட்ட செயலை செய்கிறீர்களே அத்தக்கு துலுன் அபி அல்லாஹ் அபூபக்கர் சொன்னார்கள் இப்படி ஒரு மனிதனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களே அவர் வணங்க தகுதியான இறைவன் ஒருவன்தான் என்ற வார்த்தையை சொல்லுவதற்காகவா ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா வந்து அந்த குடலை அகற்றி தந்தையை கவலையோடு அழைத்து சென்றார்கள் யா ரசூல் அல்லாஹ் உங்களை அல்லாஹ் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அதற்கு பிறகு தன்னுடைய நெருக்கமான உறவினர்கள் வாழக்கூடிய தாய்ஃபிற்கு செல்லுகிறார்கள் தாய்ஃபுடைய நகரில் சென்று தன்னுடைய குடும்பத்தின் தலைவர்களை சந்தித்தார்கள் முதலில் ஒருவர் கேட்டார் முகம்மதே அல்லாஹ் உன்னை அனுப்பியதற்காக சொல்ல அல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் காபாவின் திரையை பிடித்து அல்லாவிடத்திலே கேட்பேன் உன்னை ஏன் அல்லா ரசூலாக அனுப்பிறாள் என்று இன்னொரு மனிதர் கேட்டார் முகம்மதே உன்னை தவிர வேற ஆள் இல்லையா அல்லாவிற்கு ரசூலாக அனுப்புவதற்கு இன்னொருவர் சொன்னார் ஒருபோதும் உன் பொய் உன்னை போன்ற பொய்யனிடத்திலே நான் பேச மாட்டேன் என்று பத்து நாட்கள் அல்லாவுடைய தூதரை கல்லால் அடித்தார்கள் சொல்லால் அடித்தார்கள் அவர்களுடைய உடம்பெல்லாம் ரத்தமாக மாறியது செல்லும் இடமெல்லாம் சிறுவர்களை கொண்டு பழித்தார்கள் மஜ்னூன் செல்லுகிறார் மஸ்ஹூர் சூனியக்காரர் செல்லுகிறார் அல்லா பதில் சொன்னான் அவர் சூனியக்காரர் அல்ல அவர் கோல்ஸ் அவர் ஜோசியம் பார்ப்பவர் அவர் ஜோசியக்காரர் அல்ல அவர்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா பழி சொல்லுக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் வசனத்தை இறக்கி பதில் கூறிக்கொண்டே இருந்தான் பத்தாவது நாளுடைய முடிவில் அல்லாவுடைய தூதருடைய முகமெல்லாம் கவலையால் வாடுகிறது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் ஜிபிரேலை அனுப்புகிறான் 
ஜிபிரிலே அல்லாஹ் உங்களுக்கு ரசூ ஜிப்ரீல் அலைஹி இஸ்லாம் அல்லாஹ்வுடைய தூதரை சந்தித்து சொன்னார்கள் யா ரசூலுல்லாஹ் நாங்கள் சலாமை சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இதோ மலையின் மலக்குகளை அல்லாஹ் உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிறான் அவ ஒரு கட்டளையோடு மலையின் மலக்குகள் சலாம் சொல்லி சொன்னார்கள் யா ரசூலுல்லாஹ் நீங்கள் கட்டளையிடுங்கள் இந்த இரண்டு மலைகளுக்கு இடையே வைத்து இந்த தாயுஃபாசிகளை அழித்து விடுவோம் வம அர்சல்லாக இல்லா ரஹ்மத்தல் லில் ஆலமீன் இந்த அகில உலகத்திற்கும் அருளாக அனுப்பப்பட்ட அந்த நபி சொன்னார்கள் இவர்கள் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்காவிட்டாலும் இவர்கள் ரசூலாக முகம்மதாக என்னை அங்கீகரிக்காவிட்டாலும் இவர்களை பின்தொடரக்கூடிய சமூகம் என்னை நோக்கி வரும் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த இடத்தில் இருந்து எழுந்து சென்றார்கள் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் உடைய அந்த பத்து வருட பதிமூன்று வருட மக்காவுடைய வாழ்க்கை புரட்டி பாருங்கள் ஒரு தலைவர் என்று போற்றுகிறோமே ஒரு மிகப்பெரிய எங்களுடைய ரசூல் என்று போற்றுகிறோமே அந்த ரசூலுடைய வாழ்க்கையை என்றைக்காவது நாம் படித்து பார்த்திருக்கிறோமா என்றைக்காவது அந்த ரசூலை நினைவு கூர்ந்து அவர்களுடைய நிலையை நினைத்து நாம் அழுதிருக்கிறோமா அவர்களுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த நபித்தோழர்களுடைய நிகழ்வை கவனியுங்கள் ஒரு முறை அபுபக்கர் சித்தி அல்லாஹ் அன்பு வெளியே வருகிறார்கள் உமர் அவர்களும் வெளியே வருகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரும் இரவு நேரத்தில் வெளியே வருகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் வந்த போது அபூபக்கரையும் உமரையும் பார்த்து கேட்டார்கள் இருவரும் ஏன் வெளியே வந்திருக்கிறீர்கள் என்று அந்த இருவரும் சொன்னார்கள் யார் ரசூல் அல்லா பசிக்கிறது அல்லாவுடைய தூதரே யார் இந்த உலகத்தை அல்லாவுடைய தூதருக்கு பிறகு இந்த உலகத்தின் சாம்ராஜ்யத்தின் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யங்களை ஆண்ட அந்த தலைவர்கள் சொன்னார்கள் யார் ரசூல் அல்லா பசி அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என்னை சத்தியத்தின் மீது அனுப்பி என் ரப்பின் மீது சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் உங்களை வெளியாக்கியதுதான் என்னையும் வெளியாக்கி இருக்கிறது மூவரும் செல்லுகிறார்கள் ஒரு அன்சாரி தோழருடைய வீட்டுக்கு மனைவி இருக்கிறார்கள் கேட்டாக உங்களுடைய கணவர் சொன்னார்கள் தண்ணீர் எடுத்து வருவதற்காக சென்றிருக்கிறார்கள் என்று அந்த அன்சாரி தோழர் ஓடி வந்தார் வந்து பார்க்கும் போது அல்லாஹுடைய தூதரும் இரண்டு நபி தோழர்களும் இருப்பதை பார்த்தவுடன் மிகப்பெரிய விருந்தாளிகளை அல்லவா இந்த இரவு நான் பெற்றிருக்கிறேன் என்று ஒரு ஆட்டை சமைத்து அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு முன்னால் வைத்தார்கள் அந்த நேரத்தில் உமர் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்ல சொன்னார்கள் உமரே அல்லாஹ் கொடுத்த இந்த அருளுக்காகவும் நாம் அல்லாஹுடத்திலே பதில் சொல்ல வேண்டும் யார் அசூல் அல்லாஹ் எங்களுடைய வயிறுகள் எல்லாம் ஒட்டி இருக்கிறது எங்களுடைய வாழ்கள் எல்லாம் போர்க்களத்திலே இரத்தங்களை வடித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்திலே கிடைத்த இந்த இந்த இரண்டு ரொட்டி துண்டுகள் இந்த கரி துண்டுகள் இதற்கும் அல்லாஹுடத்திலே நாம் பதில் சொல்ல வேண்டுமா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஆம் உமரே அது நடந்தே தீரும் அல்லாவிடத்திலே இந்த அருளுக்காக நீங்கள் பதில் கூறியே ஆக வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஒரு முறை உமர் அறி அல்லாஹு அன் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைஹி வசல்லம் அவர்களை சந்திக்க செல்கிறார்கள் மதினாவுடைய வாழ்க்கை அல்லாஹுடைய தூதர் தூதருடைய கையிலே முஸ்லிம்களுடைய சாம்ராஜ்யம் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆண்டுகள் மிகப்பெரிய அரசராக அல்லாஹுடைய தூதரை உலகமெல்லாம் பார்த்த அந்த ஆண்டுகள் அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய அறைக்கு செல்லுகிறார்கள் சென்று பார்த்தால் அல்லாவுடைய தூதர் மேலாடையை களைந்து ஒரு பேரிச்ச மரத்துடைய ஓலையில் படுத்திருக்கிறார்கள் அறையில் சுத்தி பார்க்கிறார்கள் எதுவும் இல்லை உமர் அவர்களுடைய கண்களில் இருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக வடுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டார்கள் மாயுபு கீக்கையா உமர் ஏன் அழுகிறாய் உமரே உமர் அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் அசூல் அல்லாஹ் கிசரா கைசருடைய அரசர்கள் எல்லாம் அவர் அவர்களுடைய நிலையிலே வாழும் போது எங்களுடைய ரசூலாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் எங்களுடைய ஹபீபாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த நிலையா என்று உமர் அவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் ஒவ்வொரு முப்பினுடைய உள்ளத்திலும் எழுதப்பட வேண்டிய வார்த்தை அது அம்மா தர்தாயா உமர் அன் தக்கூன லகும் துன்யா ஒலனல் ஆஹிரா உமரே நீ பொருந்திக் கொள்ளவில்லையா அவர்களுக்காக இந்த உலகமும் எமக்காக அல்லாஹ் மறுமையையும் வைத்திருப்பதை உமரே நீ பொருந்திக் கொள்ளவில்லையா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் உமர் பிடுல் ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு அன்கு அவர்களை பார்த்து கேட்டார்கள் ஹந்தக்குடிய யுத்தம் மிகப்பெரிய அகழ்போர் 
பல நாட்கள் பல மாதங்கள் இறங்கி சகாபாக்கள் வேலை செய்து ஒரு குழியை தோண்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் எதிரிகளிடமிருந்து தங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக நபித்தோழர்கள் ஓடி வந்தார்கள் யார் அசுல்லா எங்களுடைய வயிற்றை பாருங்கள் ஒரு கல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது பசியை உணரக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் வயிற்றிலே கற்களை சுமந்திருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலஹி வசல்லம் தங்களுடைய ஆடையை உயர்த்தி காட்டினார்கள் இதோ பாருங்கள் எனக்கு இரண்டு கற்களை கட்டி நான் பசியை போக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் அல்லாஹுடைய தூதரே இந்த பாறையை உடைப்பதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் உடைத்தார்கள் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன் ஃபாரிஸ்ுடைய கோட்டைகள் கைப்பற்றப்படுவதை நான் பார்க்கிறேன் கிஸ்ராவுடைய கோட்டைகள் கைப்பற்றப்படுவதை பார்க்கிறேன் மதியனுடைய கோட்டைகள் கைப்பற்றப்படுவதை பார்க்கிறேன் முனாஃபிக்குகள் சொன்னார்கள் பசியால் வாடிக்கொண்டிருக்க கூடிய தோழர்கள் பசியால் வாடிக்கொண்டிருக்க கூடிய ரசூல் வறுமையால் வாடிக்கொண்டிருக்கும் நேரத்திலே மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் எல்லாம் தங்களுடைய கரத்தில் வருகிறது என்று சொல்கிறார்களே இவர்கள் ஏமாற்றுக்காரர்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகுவசல்லமுடைய வாக்கை பசியோடு போராடி அந்த நபித்தோழர்கள் தங்களுடைய கண்களுக்கு முன்னால் பார்த்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகுவசல்லம் மக்காவுடைய பத்து ஆண்டுகள் பதிமூன்று ஆண்டுகளுடைய வாழ்க்கை மதினாவுடைய பத்து ஆண்டுகளுடைய வாழ்க்கை இந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுடைய வாழ்க்கை இதில் அல்லாவுடைய தூதருடைய உலக வாழ்வை நீங்கள் பார்த்தால் இழப்புகளையும் இழிவுகளையும் சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் தவிர எதுவும் மிஞ்சாது அல்லாஹுடைய தூதர் பிறக்கும் போது யார் யார் அவர்கள் யார் அவர்கள் பிறக்கும் போது ஒரு அனாதை குழந்தை தந்தை இல்லாமல் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதியிருப்பார் அல்லாஹுடைய தூதருடைய பிறப்பை சொல்லும் போது இந்த உலகத்திலே ஒரு அனாதை குழந்தை பிறந்தது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனாதைகளை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக சுஹார் அல்லாஹ் அனாதையாக பிறந்தார்கள் பிறந்த சில ஆண்டுகளில் தந்த தாயும் அவர்களை விட்டு பிரிகிறார்கள் அவர்களுக்கு பிறகு அவர்களை அரவணைத்த அபு தாலிப் அவர்களுடைய தந்தையுடைய சகோதரர் அவரும் பிரிகிறார் குறைசி குளத்தில் அவர்களை பொறுப்பேற்று அவர்களுடைய குடும்பத்தில் எல்லோரும் அவர்களை விட்டு பிரிந்து செல்கிறார்கள் அந்த இக்கட்டான நேரத்திலும் தன்னை மனமுடித்த தன்னுடைய மனைவி ஹதீஜா ரது எல்லா அவர்களும் அவர்களை விட்டு பிரிந்து செல்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அடுத்தடுத்த ஆண் குழந்தைகள் பிறக்கிறது பிறக்கின்ற எல்லா ஆண் குழந்தைகளும் அடுத்தடுத்து மரணமாகிறது அத்துணை பெண் குழந்தைகள் அத்துணை பெண் குழந்தைகளிலும் ஃபாத்திமா ரது எல்லா அவர்களை தவிர மற்ற எல்லா குழந்தைகளையும் அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய கரத்தாலே கஃபன் செய்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய மனைவியில் சில மனைவிகள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்நாளிலேயே மரணம் இப்படி இழப்புகளை கொண்டே வறுமையை கொண்டே சோதனைகளை கொண்டே போர்க்களத்தில் போர்க்களங்களில் தங்களுடைய தோழர்களுடைய மறைவை கொண்டே சூழப்பட்ட ஒரு மனிதருடைய வாழ்க்கை உலகில் வாழக்கூடிய பெரும்பான்மை சமூகத்தை ஆக்கிரமித்திருக்கிறது என்றால் அவர் மனிதரா அவர் மனிதரா உலக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹிவ செல்லம் இந்த உலகத்தில் யாரையும் அடித்ததில்லை தன்னுடைய வேலையாட்களை கூட அவர்களுடைய வேலையால் சொல்கிறார்கள் பத்து ஆண்டுகள் அந்த தூதரோடு நான் பணி செய்திருக்கிறேன் ஒரு முறை கூட என்னை பார்த்து அவர் சி என்றோ ஏன் செய்தா என்றோ எதற்கு செய்தா என்றோ அதை செய்யது கிடையாது அவர்களுடைய மனைவிமார்களை அவர்கள் அடித்ததில்லை எதிரிகளை கூட அடித்ததில்லை போர்க்களங்களை போர்க்களங்களை தவிர போர்க்களத்தில் சகாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் எதிரிகளின் மத்தியில் அல்லாவுடைய தூதரை நாங்கள் பார்ப்போம் எங்களுடைய தலைவரை அல்லாவுடைய தூதருக்கு பின்னால் சென்று எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வோம் அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய வீரர் போர்க்களங்களில் போரை முடித்து வந்தால் அவரை போன்ற பணிவாளரை பார்க்க முடியாது அவரை போன்ற மென்மையாளரை பார்க்க முடியாது அவரை போன்ற அவரை போன்ற இறக்க குணமுடையவரை பார்க்க முடியாது ஒட்டகம் ஓடி வரும் அவர்களுடைய முகத்திற்கு அருகிலே வந்து தன்னுடைய முகத்தை சாய்த்துக் கொள்ளும் அசுல் சொல்லுவார்கள் இந்த ஒட்டகம் என்னிடத்திலே முறையிடுகிறது இதனுடைய எஜமானர் இதற்கு அதிகமான சுமையை கொடுக்கிறார் என்று அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் இப்படி இந்த உலகம் முழுவதும் இறக்கத்தை காட்டியவர் மனைவிக்கு பணிவுடை செய்வார்கள் தன்னுடைய வேலைகளை தன்னுடைய செருப்பு வந்தால் கூட தான் தைத்துக் கொள்வார்கள் எளிமையான தோற்றத்தில் எப்போதும் இருப்பார்கள் பணிவின் ரக்கைகளை எல்லோரின் மீதும் தாழ்த்திக் கொள்வார்கள் 
எதிரிகள் தன்னிடத்திலே அறியாமையில் நடந்து கொண்டாலும் மென்மையைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதரிடமிருந்து பெற முடியும் சுபால் அல்லாஹ் பதிமூன்று ஆண்டுகளுடைய மக்காவுடைய வாழ்க்கையில் தொல்லை கொடுத்தவர்கள் பத்து ஆண்டுகளுடைய மக்கா பதினாவுடைய வாழ்க்கையில் தொல்லை கொடுத்தவர்கள் அத்துணை இழப்புகளுக்கும் காரணமான ஒரு சமூகத்தை வெற்றி கொள்வதற்காக அல்லாஹுடைய தூதரும் நபித்தோழர்களும் மறுபடியும் தான் பிறந்த ஊருக்கு பயணம் செய்கிறார்கள் மக்காவாசிகள் நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் நாம் எல்லோரும் அழிந்து விட்டோம் இன்றைய தினத்தோடு எம்மை பழி தீர்ப்பதற்காக முகம்மதும் அவர்களுடைய தோழர்களும் வருகிறார்கள் என்று சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த எதிரிகளை பார்த்து கேட்டார்கள் உங்களிடத்திலே நான் எப்படி நடந்து கொள்வேன் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் சொன்னார்கள் அஹுன் கரீம் அபுன் அஹின் கரீம் கண்ணியமிக்க சகோதரின் மகன் கண்ணியமிக்க சகோதரர் நீங்கள் ஆம் என்னுடைய தோழர் என்னுடைய சகோதரர் யூஸ் சொன்ன வார்த்தையை நான் சொல்லுகிறேன் விடுதலை செய்யப்படுகிறீர்கள் காலையில் விழித்தால் சகாபாக்களுக்கு அறிவுரை செய்வார்கள் பெண்களை அறித்த பெண்களை அழைத்து அறிவுரை செய்வார்கள் போர்க்களங்களுக்கு படையை வழி அனுப்பி வைப்பார்கள் போருடைய யுக்திகளை தங்களுடைய தோழர்களுக்கு அறிவிப்பார்கள் குரானுடைய வசனங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லுவார்கள் தன்னுடைய வீட்டிற்கு சென்று வீட்டு வேலைகளை பார்ப்பார்கள் தொழுகையுடைய நேரம் வந்தால் எதையும் கணக்கிடாமல் அல்லாஹுடைய இல்லத்திற்கு சென்று தொழுகை நிறைவேற்றுவார்கள் இப்படி காலை முழுவதும் தன்னுடைய வேலையை முடித்துவிட்டு இரவில் வீட்டில் சென்றால் இரண்டு மூன்று மணி நேரங்கள் நின்று அல்லாவை வணங்கி அழுது கொண்டிருப்பார்கள் கால் வீங்கும் அளவிற்கு மனைவி கேட்பார்கள் தோழரே தூதரே உங்களுடைய முன்பின் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அல்லா மன்னித்து விட்டாடே நீங்கள் ஏன் இவ்வாறு இவ் இவ்வளவு வணக்க வழிபாட்டில் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும் அஃபலா அகுன் ஷகூரா என் மனைவியே அல்லாவிற்கு நன்றி உள்ள அடியானாக நான் ஆக வேண்டாமா என்று சொல்லுவார்கள் இவ்வளவு பொறுப்புகளையும் இவ்வளவு கவலைகளையும் இவ்வளவு சோகங்களையும் தாண்டிய ஒரு மனிதர் எப்படி சாதாரண மனிதனாக இருக்க முடியும் இந்த உலகத்தின் தலைவர்கள் அந்த முகம்மதிற்காக குரல் கொடுக்கும் போது சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு பெரியாரை போல ஒரு அம்பேத்கரை போல ஒரு அலெக்சாண்டரை போல இப்படி இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த தலைவர்களை ஒப்பிட்டு அவர்கள் போற ஒரு தலைவர் தான் முகம்மது ரசூல் என்கிறார்கள் ஆம் அவர்களுக்கு புரிய வைக்க மறந்து விட்டோம் ஆம் நீங்கள் சொன்ன தலைவர்களை போல்தான் அவரும் தலைவர் ஒரு சாதாரண மனிதராக இந்த பூமியிலே வாழ்ந்திருந்தால் அவர்களுக்கு மேலெல்லாம் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் அவர்களை உயர்த்தினான் இன்னகு ரசூல் உல்லா அவர் அல்லாஹுடைய ரசூல் அவர் அல்லாஹுடைய இறை தூதர் இந்த செய்தியை இந்த புரிதலை கொடுக்க மறந்ததால் தான் இந்த முகம்மது ரசூலுக்கு எதிராக பேசப்படும் பேச்சுகள் இறுதி பேருரை உலக உலக சமூகத்திற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் மரணிப்பதற்கு முன்னால் செய்தியை சொன்னார்கள் யா ஐயுகன்னாஸ் மனிதர்களே முஸ்லிம்களை அழைத்து சொல்லவில்லை மனிதர்களே இன் அரபக்கும் வாஹித் உங்களுடைய இறைவன் ஒருவன் அரபியை காட்டிலும் அரபி அல்லாதவனுக்கு எந்த சிறப்பும் இல்லை அரபி அல்லாதவனுக்கும் அரபிக்கும் எந்த வேற்றுமை இல்லை கருப்பனுக்கும் வெள்ளையனுக்கும் மற்றையிலே எந்த வேற்றுமையும் இல்லை வெள்ளையனுக்கும் கருப்பனுக்கும் மத்தியிலும் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை இன உணர்வுகளும் ஜாதி உணர்வுகளும் இக்குல உணர்வுகளும் இதோ என் காலுக்கு கீழே புதைக்கப்படுகிறது எல்லோரும் கண்ணியம் கொடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அதிலும் மேன்மையானவர்கள் இறைவனை பயந்து இந்த பூமியிலே வாழக்கூடியவர்கள் தான் என்ற கொள்கையை கூறிய காரணத்தால் தான் என்று நாம் எல்லாம் முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டிலே ஜாதி வெறி இன வெறி குல வெறி ஏற்ற தாழ்வுகள் இவன் அவன் இவன் 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 இங்கிருந்து பிறந்தவன் இவன் இங்கிருந்து பிறந்தவன் என்று ஏற்ற தாழ்வுகளை கொண்டு பிரித்துக் கொண்டிருந்த சமூகத்தின் மத்தியிலே இருட்டு அறையில் வெளியேறுவதற்கு கனவுகள் கிடைக்காதா என் உயிரும் சுதந்திர பறவை போல பறக்காதா என்று ஏங்கிக் கொண்டிருந்த என்னுடைய முன்னோர்களின் மத்தியில் வந்து இந்த செய்தியை ஒரு தூதர் கூறியிருக்கிறார் உங்களுக்குள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லை உங்களுக்குள் பிரிவுகள் இல்லை உங்களுக்குள் ஜாதிகள் இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் ஒரே இனத்திலிருந்து பிறந்த மனிதர்கள் ஒரே இரவிடமிருந்து பிறந்த மனிதர்கள் 
பிறக்கப்பட்ட மனிதர்கள் என்று சத்தியத்தை சொன்னவுடன் எங்களுடைய முன்னோர்கள் எல்லோரும் சொன்னார்கள் ஆஹா இவ்வளவு பெரிய சுதந்திரத்தின் வார்த்தையா அஷ்ஹது அல்லாஹ் இலாஹ இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் உம்மையா இல்லையா உம்மையா இல்லையா யாரை நாம் பிரித்து பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்திலே ஆனால் சில குறைவுகள் இருக்கிறது சுட்டி காட்ட வேண்டிய தருணமும் இருக்கிறது எப்படி பிற மதங்களில் எம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை மதங்களில் கூட ஜாதிகளை வைத்து மனிதர்களை பிரிக்கிறார்களோ அதே பிரிவை தன்னை அறியாமல் முஸ்லிம்களாக வாழக்கூடிய நாமும் சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர் யாருங்க அவர் பறையருங்க அவர் யாருங்க அவர் பல்லருங்க ஒரு பறைய ஒரு பறையரோட போய் ஒரு முஸ்லீம் பொண்ணு போயிட்டாங்க பேசுறாங்களா இல்லையா பேசுறாங்களா இல்லையா முஸ்லீம் பொண்ணு போறாங்கல்ல அடுத்த பட்சம் ஒரு பறையங்க அவன் ஒரு பல்லங்க அவன் அவர் யாருங்க அவர் பிராமினருங்க அவர் யாருங்க அவர் நாடாருங்க அவர் யாருங்க அவர் செட்டியாருங்க அவர் யாருங்க அவர் இந்த இந்த குலத்தை சார்ந்தவருங்க அவங்க கொஞ்சம் மேன்மையா இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் மேன்மையா தான் நடந்துக்கணும் இவங்க இப்படிப்பட்ட ஆளுக்கு தானே அப்படி நடந்து போமே இல்ல மஷா அல்ல அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர இதை ஒழிப்பதற்காகத்தான் நாம் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டோம் இதை வேறோடு அழிப்பதற்காகத்தான் மனித சமூகம் மனிதர்களாக பார்க்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் அலிகு வசல்லமுடைய இருபத்தி மூன்று ஆண்டுடைய பிரச்சாரத்தின் சுருக்கமும் அதை அல்லாவுடைய தூதர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைவதற்கு முன்னால் கூறிய சத்தியத்தின் வெளிப்பாடும் அபூதர் மக்காவின் உயர்ந்த குளம் பிலால் ஒரு கருப்பு நிறத்த அடிமை ஒரு வாக்குவாதம் நடக்கும் போது அபூதர் குறைசி குளத்தின் பெரிய தலைவராக மதிக்கப்படக்கூடியவர் அந்த கருப்பு நிற அடிமையை பார்த்து சொன்னார் நீ யார் கருப்பு என் மகன்தானே நீ எல்லாம் பேசுகிறாயா என்று கோடி வந்தார் யாரிடத்தில் செல்ல முடியும் ரசூல் சொல்லு வேலைகி செல்லும் இடத்திலே யார் ரசூல் அல்லா எந்த கொள்கையை ஏற்றி எங்களுடைய சுதந்திரம் கிடைக்கும் என்று நினைத்தோமோ அந்த பெயரை கொண்டே உங்களின் குளத்தில் ஒருவர் எங்களை ஏசிவிட்டார் அபூதரை அழைத்தார்கள் இந்த உலகத்திலே இந்த அழைப்பிற்கு உரித்தால் அவர்கள் எல்லோரும் யாரெல்லாம் இந்த நம்பிக்கையில் மனிதர்களை வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார்களோ அறியாமை கால காட்டு மிராண்டி மக்களின் குணத்தை அபூதரை நீ வைத்திருக்கிறாய் என்று சொன்னார்கள் ஓடி சென்றார் அபூதர் பிலால் அவர்களுக்கு முன்னால் படுத்தார் அன்சாரிகளும் முகாஜர்களும் மதினா முழுக்க சூழ்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சியில் சொன்னார் அபூதர் பிலாலை பார்த்து பிலாலே உன்னை கருப்பு என் மகன் என்று உன்னை தாழ்வு தாழ்வுபடுத்துவதாக என்னை செய்து விட்டேடே இதோ என் நெஞ்சின் மீது ஏறி மிதியுங்கள் உடர்ந்து கொள்ளட்டும் இந்த மக்கள் என்னை விட நீங்கள் மேன்மையாளர் என்று சுஹால் அல்லா யோசித்து பாருங்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அவர்களுடைய அழைப்பின் ஒட்டுமொத்த குரலும் உங்களுடைய இரத்தங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் மனிதர்களின் செல்வங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இந்த புனித பூமியின் கண்ணியத்தை போல இந்த மாதத்தின் கண்ணியத்தை போல இந்த நாளின் கண்ணியத்தை போல மக்காவின் புனிதம் போல உலகத்தில் உள்ள எல்லோரின் இரத்தங்களும் எல்லோரின் மானங்களும் எல்லோரின் செல்வங்களும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறிய இறை தூதரை நாம் எப்படி அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம் அரசருக்கு முன்னால் எழுந்து சொன்னார் நீங்கள் யார் எந்த மதத்தை நீங்கள் சுமந்து வந்திருக்கிறீர்கள் எந்த இறை தூதரின் செய்தியை நீங்கள் சுமந்து வந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்ன போது அரசரே நாங்கள் அறியாமை கால சமூகத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் நமக்கும் இந்த வார்த்தை பொருந்தும் இந்த மார்க்கத்தை ஏற்காமல் நாம் இந்த பூமியிலே வாழ்ந்திருந்தால் நம்மையும் தாழ்த்தி இருப்பார்கள் நம்மையும் பிரிவுபடுத்தி இருப்பார்கள் நம்மையும் வேறுபடுத்தி இருப்பார்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் அறியாமை கால சமூகத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் நபுதுல் அஸ்லாம் சிலைகளை வணங்கினோம் இறந்தவைகளை சாப்பிட்டோம் மானக்கேடின் பக்கம் நெருங்கினோம் உறவுகளை துண்டித்து வாழ்ந்தோம் அண்டை விட்டாருக்கு நோவினை செய்தோம் எங்களில் பலமுள்ளவர் பலகீனமானவரிடமிருந்து பிடுங்கி சாப்பிட்டார் இப்படியே எங்களுடைய வாழ்க்கை இருந்தது அல்லாஹ் எங்களிடத்திலே ஒரு ரசூலை அனுப்பும் வரை அவருடைய குளத்தை அவருடைய உண்மையை அவருடைய நேர்மையை நாங்கள் அறிந்தோம் அவர் எங்களை அழைத்தார் படைத்த இறைவன் ஒருவன் அவனிடத்தில் தான் வணக்க வழிபாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்களும் எங்களுடைய முன்னோர்களும் வணங்கிக் கொண்டிருந்த சிலைகளை 
எல்லைகளையும் ங்களையும் புறக்கணிக்கும்படி எங்களுக்கு சொன்னார் உண்மையை பேசும்படி அமானிதங்களை நிறைவேற்றும்படி உறவுகளை சேர்த்து வாழும்படி அண்டை வீட்டாரிடத்திலே நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை படி இரத்தங்களில் ஹலாலை பேண வேண்டும் என்பதை என்பதின் படி மானக்கேடின் மானக்கேட்டின் பக்கம் நெருங்கக்கூடாது என்பதின் படி பொய் சாட்சிகள் கூறக்கூடாது என்பதின் படி எத்தீம்களுடைய சொத்துக்களை சாப்பிடக்கூடாது என்பதின் படி கற்புள்ள பெண்கள் மீது பழி சொல்லக்கூடாது என்பதின் படி எங்களுக்கு ஏவினார் அவனுக்கு எதையும் இணையாக்க இணையாக்க வேண்டாம் என்றும் தொழுகையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றும் ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் நோன்பை நோக்க வேண்டும் என்றும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் கடமைகளை கூறினார் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டோம் நாம இதெல்லாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கோம் அடுத்து சொன்னார்கள் அவர் எதையெல்லாம் கொண்டு வந்தாரோ அதை எல்லாவற்றையும் பின்பற்றினோம் அல்லாஹை வணங்கினோம் இலைகளை புறக்கணித்தோம் அல்லாஹ் ஹராமாக்கியதை ஹராமாக்கினோம் அல்லாஹ் ஹலாலாக்கியதை ஹலாலாக்கினோம் இந்த செய்தி அரசருடைய உள்ளத்தில் நேர்வழியை புதைத்தது ருஸ்தம் வருகிறார் யார் நீங்கள் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் செல்லுகிறார்கள் சென்று சொன்னார்கள் நாங்கள் ஒரு கூட்டம் அல்லாஹுவால் அனுப்பப்பட்ட கூட்டம் எங்களுடைய நோக்கம் படைப்புகளை வணங்கக்கூடிய மக்களை படைத்தவனை வணங்குவதற்கு அழைப்பதற்கு இருளில் வாழ்பவர்களை இஸ்லாமின் நேர்மையின் பக்கம் அழைப்பதற்கு உலகத்தின் நெருக்கடியில் வாழ்பவர்களை உலகத்தின் விசாலத்தின் பக்கமும் மறுமையின் விசாலத்தின் பக்கமும் அழைப்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் கிறிஸ்துமுடைய சாம்ராஜ்யமே இந்த வார்த்தையை கேட்டவுடன் ஆடியது நீதிக்கான மார்க்கம் வந்துவிட்டது என்று அசத்தியத்தை அழித்தளிக்கக்கூடிய மார்க்கம் வந்துவிட்டது என்று அதற்கான ஒரு படை இந்த உலகத்திலே நீதியை சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு புறப்பட்டு விட்டது என்று அதனால்தான் உலக தலைவர்கள் முகமது ரசூலை புகழ்ந்தார்கள் மைக்கேல் ஹச்ஹாட் அறிந்திருப்பீர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் நூறு தலைவர்களை பட்டியலிட்டார் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நூறு சிறந்த தலைவர்கள் இவர்கள் அவர் ஒரு கிறிஸ்துவர் இயேசுவை தூதராகவோ அல்லது கடவுளாகவோ ஏற்று வாழக்கூடிய கிறிஸ்தவர் அவர் அவர் சொன்னார் நான் முறைப்படி என் உள்ளத்தின்படி என் அறிவின்படி நான் கிறிஸ்துவான இயேசுவை தான் முதலிடம் கொடுத்திருப்பேன் ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் இந்த உலக தலைவர்களில் நூறு பேரில் முதன்மையாளராக நான் ஆக்குவது முகம்மது ரசூல் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களை ஏன் இயேசு தந்தை அல்ல முகம்மது ரசூல் தந்தை கணவர் அல்ல முகமது ரசூல் கணவர் இயேசு ஒரு அரசியல் தலைவர் அல்ல முகமது ரசூல் ஒரு அரசியல் தலைவர் இயேசு போர்க்களத்தில் போராடிய போராளி அல்ல முகமது ரசூல் போர்க்களத்திலே போராடிய ஒரு போராளி ஒரு மிகப்பெரிய சீர்திருத்துவத்தை எல்லா துறைகளிலும் செய்த ஒரு தலைவரை என்னுடைய வரலாற்றின் ஆய்வின் பக்கங்கள் திரட்டி வந்து இருத்துகிறது முகமது ரசூல் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே இந்த உலகத்திலே அளப்பெரிய செல்வாக்குடன் பெரும் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணியவர்களுடைய பட்டியலில் முகமது அவர்களை முதன்மையாளராக தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுப்பது இதை வாசிக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு வியப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் சமயம் உலகியல் ஆகிய இரண்டு நிலைகளிலும் ஒரே சேர மகத்தான வெற்றி பெற்ற வரலாற்றின் ஒரே மனிதர் முகமது ரசூல் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள்தான் எளிமையான வாழ்க்கையை படியில் துவங்கிய அன்றைய உலகத்தின் பெரும் மதங்களில் ஒன்றை நிறுவி அதனை பரப்பி பேராற்றல் வாழ்ந்த அரசியல் தலைவர்களையும் அவர்கள் உயிர் நீத்து பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்னரும் அதன் சக்தியின் தாக்கத்தையும் எல்லா துறைகளிலும் பரவி வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரே மனிதரை இந்த புத்தகத்தின் முதன்மை மனிதராக கொண்டு வருவதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன் என்று ஒரு கிறிஸ்தவர் கூறுகிறார் இந்த நாட்டையை ஆண்ட நாட்டின் தலைவர்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அம்பேத்கருடைய வார்த்தையை கவடியுங்கள் 
காந்தியின் வார்த்தைகளை கவனியுங்கள் பெரியாரின் வார்த்தைகளை கவனியுங்கள் காமராஜரின் வாழ்க்கை வார்த்தையை கவனியுங்கள் இவர்கள் எல்லோரும் முகமது ரசூலை போற்றி இருப்பார்கள் புகழ்ந்திருப்பார்கள் இன்றைய தலைவர்களும் கூட இவர்கள் புகழ்வதெல்லாம் எந்த புகழையும் ரசூலுக்கு கொடுத்து விடாது இவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய சான்று எல்லாம் முகமது ரசூலுடைய புகழுக்கு சான்று கொடுத்து விட முடியாது இந்த உலகத்தை படைத்தவன் அவர்களுக்கு சான்று கொடுத்த போது அல்லா இந்த உலகத்திலே நிறுவனம் <laughs> போன்ற ஒரு படைப்பை உலகத்திலே நான் படைக்கவில்லை என்று நிரூபிப்பதற்காக அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்தான் யாரை முகமது ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு சான்று கொடுத்தான் அவர்களுடைய உள்ளத்திற்கு மா கதபல் ஃபுஆது மா ரஆ அவருடைய உள்ளம் அவர் பார்ப்பதில் ஒரு ஒருவன் ஒன்றையும் போய் சொல்லாது அவருடைய நபி இதோ உங்களுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய அபூபக்கரும் உமர் இருவரையும் நேரடியாக பேசுகிறது இந்த வசதம் யார் அவர்கள் ரசூலுக்கு நெருக்கமானவர்கள் தோழர்கள் அரவணைத்தவர்கள் மதினாவில் ஒரு சிறிய குச்சல் நடக்கிறது அபூபக்கர் சொல்கிறார்கள் இவர்களை தலைவராக்குவோம் உமர் சொல்கிறார்கள் இவரை தலைவராக்குவோம் என்று சப்தம் உயர்ந்து விடுகிறது அந்த சபையில் அல்லா குர்ஹானுடைய வசனத்தை இறக்குகிறான் يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي نبيுடைய சப்தத்தின் மேல் உங்களுடைய சப்தம் உயர்ந்து விட வேண்டாம் நபியுடைய சப்தத்தின் மேல் உங்களுடைய சப்தம் உயர்ந்தால் உங்களுடைய अमलகள் செயல்கள் அனைத்தையும் அல்லாஹ் அழித்து விடுவான் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹ் நால் மூமைனால் மஷர் மைதானம் மனிதர்கள் எல்லோரும் முஸ்லிம்கள் கஃபிர்கள் எல்லோரும் ஓடுவார்கள் வாருங்கள் ஆதம் இடத்திலே சொல்லுவோம் ஆதம் சொல்லுவார் இன்றைய தினம் என் இறைவன் கோபத்தோடு இருக்கிறான் இது போன்ற கோபத்தை அல்லா இருக்கு முன்னாலும் இருந்ததில்லை இதற்கு பின்னாலும் இருக்க போவதில்லை இப்ராஹிம் இடத்திலே சொல்லுவார்கள் அதே வார்த்தை மூசாவிடத்திலே சொல்லுவார்கள் அதே வார்த்தை ஏசாவிடத்திலே சொல்லுவார்கள் எல்லா இறை தூதர்களும் சொல்லுவார்கள் இன்றைய தினம் இறைவன் கோபத்தோடு இருக்கிறான் நான் பேசுவதற்கு தகுதியற்றவன் எல்லோரும் ஓடுவார்கள் முகமது ரசூல் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் இடத்திலே ரசூல் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொல்லுகிறார்கள் இந்த மனிதர்கள் எல்லோரும் என்னை நோக்கி வரும்போது ரஹ்மானுடைய அரிசிக்கு முன்னால் சென்று சுஜூதில் விழுந்து விடுவேன் புகழ்ச்சியின் வார்த்தைகளை அல்லாவிற்கு முன்னால் புகழ்வேன் அந்த வார்த்தைகளை உலகத்திலே நான் அறிந்திருக்க மாட்டேன் அல்லா எனக்கு அறிவித்து கொடுப்ப அந்த நேரத்தில் உலகமெல்லாம் இறைவனின் வார்த்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் மஹரில் அழைக்கக்கூடிய முதல் அழைப்பு முகம்மதே தலையை உயர்த்துங்கள் கேளுங்கள் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் சிபாரிசு செய்யுங்கள் உங்களுடைய சிபாரிசை ஆரம்பம் செய்கிறேன் முகம்மது ரசூல் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் எம்முடைய தூதர் தோ எம்முடைய தோழர் நாளை மறுமையில் எம்முடைய ரேசர் சொல்லக்கூடிய முதல் வார்த்தை ஃபாத்திமா என்றோ ஆயிஷா என்றோ ஹதீஜா என்றோ குறைசி குளம் என்றோ அன்சாரிகள் என்றோ முஹாஜிர்கள் என்றோ கிடையாது யாரப் உம்மதி யாரப் உம்மதி ரப்பே என் சமூகம் ரப்பே என் சமூகம் அல்லாஹு அக்பர் والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الله ஒன்றை கொடுப்பான் நபியே அதை கொண்டு நீங்கள் திருப்தி அடைவீர்கள் சொன்னார்கள் யா ரப் யா ரப் என் சமூகத்தின் கடைசி மனிதர் சொர்க்கம் நுழையும் வரை என் சமூகத்தில் அஷ்ஹது அன்ன முகமது ரசூலுல்லா 
என்று சாட்சி கூறிய கடைசி மனிதர் சொர்க்கம் நுழையும் வரை இந்த முகம்மது திருப்தி அடைய மாட்டார் لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم உங்களிடம் இருந்தே ஒரு தூதரை அனுப்பி இருக்கிறேன் அவர் உங்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய சிரமங்களை தன்னுடைய சிரமமாக உணர கூடியவர் உங்களுடைய வெற்றியை பேராவல் கொண்டு எதிர்பார்ப்பவர் உங்கள் மீது இரக்க குணம் உடையவர் அன்பு உடையவர் சொர்க்கத்தின் கதவை தட்டுவார் காவலாளி கேட்பார் யார் நீங்கள் சொல்லப்படும் நான் முகம்மத் அல்லாஹ் அக்பர் நான் ரசூல் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் நான் நபி என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அந்த பணிவின் ரெக்கைகளை உடையவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் முகம்மத் சொல்லப்படும் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் சொர்க்கம் நுழைந்தால் தான் பிற உள்ளவர்கள் சொக்கம் நுழைய வேண்டும் என்று அழைப்பு கொடுக்கப்படும் அல்லாஹுடைய தூதர் நுழைவார்கள் அதற்கு முன்னால் அனுப்பப்பட்ட சமூகங்கள் நுழைவதற்கு முன்னால் அந்த கூட்டத்திலே எங்களை ஆக்கு எங்களுடைய பாவங்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் நாங்கள் அடீதம் செய்தவர்களாக இந்த பூமியில் வாழ்ந்தாலும் இந்த சமூகமாக இருக்கக்கூடிய இஷா அல்லாஹ் நாம் நுழைவோம் யாரால் இந்த பெருமை யாரால் பெருமை என்னை பெற்றெடுத்த தந்தைக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம் என் தாயின் வார்த்தைகளுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம் என்னை வழிநடத்தக்கூடிய இயக்கத்தின் தலைவருக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியம் நான் அன்பாக பழகக்கூடிய என்னுடைய ஆசிரியருக்கு நண்பருக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியத்தின் ஒரு சுவடின் வார்த்தைகளையாவது முகம்மது ரசூலுக்கு நாம் கொடுத்திருக்கிறோமா சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் என்னை எதிர்பார்ப்போடு இந்த சமூகத்தை விட்டு சென்றார்கள் ஆனால் இந்த சமூகத்தின் நிலை இப்போது என்ன எதிரிகளால் சாடப்படுகிறது எதிரிகள் தாக்குகிறார்கள் முஸ்லிம்களை இந்த உலகத்திலிருந்தே அழித்துவிட வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார்கள் முஸ்லிம் பெண்களை சூறையாட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் இந்த எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியிலே முஸ்லிம் சமூகம் சென்று கொண்டே இருக்கிறது ஆம் செல்லும் உலகத்தில் அசத்தியம் இருக்கும் வரை சத்தியம் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அதற்கான போராட்டம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும் ஆனால் நாம் செய்வதென்ன முக்கியம் அல்லாவுடைய தூதருடைய கடைசி பார்வை அபூபக்கரை தொழுகை நடத்த சொல்லுங்கள் மரணப் படுக்கையில் அபூபக்கர் தொழுகை நடத்த சொல்லுங்கள் பணிவானவர் இறக்க குணமுடையவர் யார் அசூல் அல்ல அபூபக்கர் தொழுகை நடத்தினால் அழுது விடுவார் அபூபக்கரை தொழுகை நடத்த சொல்லுங்கள் ஏன் நான் மரணிக்க போகிறேன் எனக்கு பிறகு ஒரு தலைவர் இல்லாமல் இந்த சமூகம் இயங்கக்கூடாது என்ற கவலை அபூபக்கர் தொழுகை நடத்துகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த நேரத்தில் திரையை கொஞ்சம் அகற்றி பார்க்கிறார்கள் தங்களுடைய கடைசி பார்வையை இந்த சமூகத்தின் மீது அல்லாவுடைய தூதர் பார்த்தது அவர்களுடைய முகமெல்லாம் சிரிப்பால் புன் சிரிப்பால் ஆகிவிடுகிறது ஏன் அந்த சிரிப்பு ஒரு நபி மரணிக்கப் போகிறார் அசூல் மரணிக்கப் போகிறார் ஏன் அந்த மகிழ்ச்சி ஒரு தலைவருக்கு முன்னால் நான் இல்லை என்றாலும் ரப்பை வணங்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தை இந்த உலகத்திலே ஓர் அணியில் திரட்டிவிட்டேன் என்ற ஒரு மகிழ்ச்சியின் மகிழ்வில் அல்லாஹுடைய தூதர் சிரித்து தன்னுடைய திரையை அகற்றினார்கள் அந்த நாட்களிலேயே இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்தார்கள் நடந்ததா இல்லையா ரசூல் மரணித்து விட்டார்கள் சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் எதிரிகள் எல்லோரும் ஒரு மிகப்பெரிய இடம் காலியாகிவிட்டது இனிமேல் இந்த முஸ்லிம் சாம்ராஜ்யத்தை அழித்து விடலாம் இனிமேல் ரசூல் என்றோ இனிமேல் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார் என்றோ எவரும் பேச முடியாது என்று மதினாவை அழிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறது பணிவோடு ரசூலின் மரண மரணம் குறித்து எப்போதெல்லாம் பேசப்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் கலங்கக்கூடிய அபூபக்கருடைய உள்ளத்தை அல்லா திடப்படுத்தி அனுப்புகிறான் 
உறுதியாக இருந்த உமர் அது எல்லாக களங்கி நிற்கிறார்கள் யாராவது ரசூல் மரணித்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் தலையை சிவுவேன் அவர் மூசா சந்திக்க சென்றதை போன்று சந்திக்க சென்று இருக்கிறார்கள் மறுபடியும் அல்லாவுடைய தூதர் வருவார்கள் மரணிக்கவில்லை என்று உமர் நேசத்தில் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று தெரியாமல் களங்கி நிற்கிறார்கள் அவர்களை பார்க்காமல் அவர்களுடைய விடியல் கிடையாது அவர்களை பார்க்காமல் அவர்களுடைய உறக்கம் கிடையாது அவர்களுடைய மகிழ்ச்சி அவர்களுடைய சதுக்கம் அவர்களுடைய சந்தோஷம் அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்வு எல்லாம் ரசூலை விட்டு பிரித்து பார்க்க முடியாத அந்த சமூகம் களங்கி நிற்கிறது ஒரு மனிதர் எப்போதும் கலங்கக்கூடிய அந்த மனிதர் அந்த தூது அந்த தூதரோடு அந்த மனிதரோடு இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலும் நாற்பது ஆண்டுகள் தன்னுடைய வாலிபத்தையும் தன்னுடைய வயோதிகத்தையும் முழுவதுமாக கழித்த அந்த மனிதர் தன்னுடைய தூதருடைய தன்னுடைய தோழருடைய மரணத்தின் நேரத்தில் கலங்காமல் உள்ளே வந்து சொன்னார் நெத்தியில் முத்தமிட்டு உயிரோடு இருந்த போதும் மணந்தீர்கள் மரணித்த பிறகும் மறந்து விட்டீர் மரண் மணந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வெளியே வந்து சொன்னார் அந்த வீரத்தின் வார்த்தைகளை ஓ சமூகமே யாரெல்லாம் முகம்மது ரசூலை வணங்கினீர்களோ இதோ பாருங்கள் அந்த மனிதர் மரணித்து விட்டார் முகம்மது ரசூல் மரணித்து விடுவார் அவரும் மனிதர் தான் படைத்த இறைவன் தான் உயிருள்ளவன் அவன் ஒருபோதும் மரணிக்க மாட்டான் அவனை வணங்கியவர்கள் அவனை வணங்குங்கள் முகம்மது ரசூலை வணங்கியவர்கள் அவர் மரணித்து விட்டார் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவர் மனிதர் என்பதை தௌஹீதின் வார்த்தைகளை சுமந்து தலைமைத்துவத்தை இன்னொரு இடத்திலே ஒப்படைக்கிறார் அவர் சொன்னார் என்னை விட நீங்கள் தான் இந்த சமூகத்தை ஆழ்வதற்கு தகுதியானவர்கள் இதோ உங்களுடைய கரத்திலே ஒப்படைக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் யாருடைய கரத்தில் ஒப்படைத்தார்களோ அவரின் கரத்திலேயே ஒப்படைத்து அபூபக்கருடைய தலைமையில் அடுத்து உமருடைய தலைமையில் அடுத்து அஸ்மானுடைய தலைமையில் அடுத்து அலியுடைய தலைமையில் அடுத்து பிற நபித்துலகளுடைய தலைமையில் இந்த சமூகம் வழிநடத்தி செல்லப்பட்டது அந்த சமூகத்தின் நிலை இப்போது என்ன அல்லாஹுடைய தூதர் இன்றைய வாலிபர்களை பார்த்தால் அந்த மகிழ்ச்சியின் சிரிப்பை முகம்மது ரசூலுடைய முகத்தில் பார்க்க முடியுமா பெண்களையும் சினிமாக்களையும் நடிக்கக்கூடிய நடிகர்கள் நடிகர்களையும் தலைவர்களாக உயர்த்தி பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இல்ல மஷா அல்லாஹ் இன்றைய என் சமூகத்தின் வாலிபர்களை பார்த்தால் முகம்மது ரசூல் சிரிப்பார்களா திரையில் நடிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகருக்கு பின்னால் அவரை தொடுவதை அவரை பார்ப்பதை அவருடைய திரைப்படம் வெளியே வரும் போது முதல் வரிசையில் பார்க்க வேண்டும் என்று துடிக்கக்கூடிய நோக்கம் இல்லாத குறிக்கோள் இல்லாத லட்சியம் இல்லாத வீரம் இல்லாத சமூகத்தின் நிலையை உணராத இந்த சமூகத்தை பார்த்து ரசூல் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சிரிப்பார்களா சமூகத்தின் தலைவர்கள் இல்லாம ஷா அல்லா அல்லா பாதுகாத்தவர்களை தவிர ஓரணியில் திரளாமல் சமூகத்தின் பிரச்சனைகளை சமூகத்தின் பிரச்சனையாக பார்க்காமல் அரசியல் களங்களாக சமூகங்களை மாற்ற துடிக்கும் பலர் இந்த உலகத்திலே சமூகத்தின் போராளிகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இது கல்வியின் அடிப்படையில் வழிநடத்தப்பட வேண்டிய சமூகம் உணர்வின் அடிப்படையில் அல்ல இது குரானின் அடிப்படையில் வழிநடத்தப்பட வேண்டிய சமூகம் இது சுண்ணாவின் அடிப்படையில் வழிநடத்தப்பட வேண்டிய சமூகம் உணர்வின் அடிப்படையில் அல்ல நாக்கை வெட்டுவேன் பேசியவனின் தலையை வீசுவேன் கொலை செய்து புதைப்பேன் எங்களுடைய இரத்தங்களின் மீதுதான் நீங்கள் பிரமத கோயில்களை கட்ட முடியும் என்று பேசக்கூடிய உணர்வின் தலைவர்களை கொண்டல்ல முகம்மது ரசூலை ஒருவர் பேசினால் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் கோபப்படு நியாயமான கோபம் அது உணர்வின் கோபம் உன் தந்தையை பேசினால் கோபப்படுவாய் தாயை பேசினால் கோபப்படுவாய் ரசூலை பேசினால் கோபப்படு எந்த அடிப்படையில் அவர்களுடைய தலைவர்களை ஏசுவீர்களா ரசூர்களுக்கு ரசூலுக்கு பெண் குற்றச்சாட்டு சொல்லப்பட்டால் அவர்களுடைய மதங்களில் இருக்கக்கூடிய பெண் குற்றச்சாட்டுகளை அவர்களுடைய தலைவர்கள் மீது வீசுவீர்களா இதுவா ரசூருடைய புகழை மேன்மைப்படுத்துவது 
அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்கிறான் பிற தெய்வங்களை ஏசாதீர்கள் ரப்பு சொல்கிறான் தன்னை மறுத்து வணங்க கூடிய தெய்வங்களை நீங்கள் ஏசாதீர்கள் அறியாமையில் அவர்கள் அல்லாஹுவை ஏசக்கூடும் அல்லாஹுவை சபிக்க கூடும் உணர்வுக்கு மதிப்பளி மதிப்பளிப்பதை விட்டுவிட்டு நம் நிலைக்கும் கல்விக்கும் மதிப்பளியுங்கள் ரசூலை பிறழிவுபடுத்துவதென்ன நான் எவ்வளவு இழிவுபடுத்துகிறேன் என்ன தெரியும் எனக்கு ரசூலை பற்றி என்ன தெரியும் உங்களுக்கு ரசூலை பற்றி குறைப்படுத்துவதற்காக சொல்லவில்லை என் நிலையை உணர்வதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் எப்போது பிறந்தார்கள் என்று கேட்டால் இந்த வாலிபர்களுக்கு தெரியுமா எப்போது மரணித்தார்கள் என்று கேட்டால் தெரியுமா பெரும்பான்மைக்கு எத்துணை மனைவிமார்கள் அவர்களுடைய பெயர் என்ன கேட்டால் தெரியுமா எத்துணை பின்பில் பெண் பிள்ளைகள் ரசூலுக்கு பெயர் சொல்லுங்கள் எத்துணை ஆண் பிள்ளைகள் பெயர் சொல்லுங்கள் ரசூல் நேரடியாக கலந்து கொண்ட போர்க்களங்கள் எத்துணை தெரியுமா தெரியுமா ரசூலுக்கு ஏன் பல் உடைக்கப்பட்டது தெரியுமா ஏன் முகாதில் தோல்வி தெரியுமா ஏன் பதிலில் வெற்றி தெரியுமா ரசூல் அனுப்பிய படைகள் என்ன முஸ்லிம் சமூகம் ஆண்ட நாடுகள் என்ன அந்த தலைவர்களை யார் வழி நடத்தியது இந்த சமூகத்தின் வரலாறு தெரியுமா ஆயிரம் ஆண்டுகள் நாம் வாழ்ந்த இந்த மண்ணை முஸ்லிம்கள் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள் தெரியுமா அந்த வரலாறு வரலாற்றை மறந்த சமூகம் விழித்ததாக வரலாறு கிடையாது தன் நபியை பற்றியே அறியாத சமூகம் தன் நபியை பற்றியே எடுத்து சொல்வதற்கு தயங்கக்கூடிய சமூகம் தன் நபி அடையாளப்படுத்தக்கூடிய அடையாளங்களையே வெளிப்படுத்துவதற்கு கலங்கக்கூடிய சமூகம் ரசூலை பற்றி எதிர்ப்பவர்களுக்கு குரல் கொடுப்பதற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது ரப்பின் மீது ரப்பு இரண்டு முறை சத்தியம் செய்து சொல்கிறார் நீங்கள் ஒருபோதும் மீன்களாக ஆக முடியாது இதுவரை சுரத்து நிசா அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனம் படித்து பாருங்கள் வீடுகளுக்கு சென்றதற்கு பின்னால் நபியே உங்களை தீர்ப்பாளராக மாற்றி எதில் அவர்களுக்கு இடையே வரக்கூடிய பிரச்சனைகளில் நீங்கள் ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்தால் தங்களுடைய மனதில் எந்த ஒரு வேற்றுமையும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டு முழுவதுமாக அதற்கு அடிபணியாதவரை நபியே இவர்கள் யாரும் மீன்களே கிடையாது வாரிசுரிமை சட்டம் இஸ்லாமுடைய பாதி கல்வி என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் என் சொத்து பிரிக்கப்பட்டது இஸ்லாமிய முறையில் தான் ரசூல் சொன்ன தீர்ப்பில் தான் சொல்ல முடியுமா வாக்காடு நீதிமன்றங்களில் முஸ்லிம் சொத்துகளுக்காக அண்ணன் தம்பியும் சண்டையிட்டு மாமானும் மச்சானும் சண்டையிட்டு இரத்த கரைகளாக மாறிய சமூகம் இது இது முகம்மது ரசூலுக்காக போராடுகிறது ஆம் எதிர்ப்போம் தொப்பி போடவில்லை என்றால் எதிர்ப்போம் எதிர்ப்போம் கையை அசைத்தால் எதிர்ப்போம் எதிர்ப்போம் நான்கு மதுகபை தவிர வேறு யாரை யாரும் இந்த பள்ளியில் வரக்கூடாது என்று எதிர்ப்போம் எதிர்ப்போம் எங்களுடைய தலைவரை விமர்சித்தால் எதிர்ப்போம் இதில் மட்டுமா உங்களுக்கு சொன்னா உங்களுடைய திருமணத்தில் ரசூல் சொன்ன முறையை தவிர வேறு முறையில் என்னுடைய பிள்ளைக்கு நான் திருமணம் முடித்து கொடுக்க மாட்டேன் கொடுக்கவில்லை சொல்ல முடியுமா இந்த வாலிபர்கள் எல்லாம் உறுதி எடுப்பீங்களா ரசூல் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் திருமணத்தில் செலவு குறைத்து நடக்கப்படும் திருமணம்தான் 
பரக்கத் நிரந்திய திருமண திருமணம் என்று தன் மகளுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் அப்படி முடித்து காட்டினார்கள் முடிக்கலாமா மண்டபம் புக் பண்ணும்ல அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு லட்சங்களை செலவழிக்கணும்ல மண்டபத்தை கூட்டணும்ல மண்டபத்தில் ஆண்களையும் பெண்களையும் கலக்க வைக்கணும்ல மாப்பிளையும் பொம்பளை மாப்பிளையும் பொண்ணையும் சோக்கேஸ் மாதிரி காட்டி வச்சிருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மகரம் பேரப்படாது கிடையாது என் நிகழ்ச்சியில வந்து இஸ்லாம சொல்றீங்க கடன் மானத்தை பற்றி பேசுதல் பிறருடைய மானத்தை சூறையாடுதல் பிறருடைய குறையை ஆராய்தல் எது ரசூலுடைய கண்ணியத்தை உயர்த்துவது ரசூலை எதிர்த்து விட்டார்கள் என்று போராடுவதா தவறல்ல வருகிறேன் தவறல்ல எது உண்மையாக ரசூலின் கண்ணியத்தை உயர்த்துவது நான் பொய் பேச மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா முகமது ரசூல் பொய் பேசியது கிடையாது நான் புறம் பேச மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா முகமது ரசூல் புறம் பேசியது கிடையாது பெருடைய மானத்தை பற்றி நான் பேச மாட்டேன் ஏன் தெரியுமா ஒரு ஒட்டகத்தின் மானம் குறைக்கப்படும் போது கூட என் தூதர் அந்த ஒட்டகத்தை எப்படி பேசாதீர்கள் அது உயர்வானது என்று பெருடைய மானத்தை பற்றி கூறி இருக்கும் போது காபாவை விடப்படுத்தி இருக்கும் போது என்னாவு பிறருடைய மானத்தை பற்றி பேசாது என்னாவு புறம் பேசாது என்னாவு பொய் சொல்லாது என்னாவு கோல் சொல்லாது எதிர்ப்பார் <laughs> இவர் சொல்லிவிட்டால் அடுத்து யாரும் சொல்ல மாட்டார்களா சொல்ல மாட்டார்கள் அவரை கொலை செய்து விட்டால் சொல்ல மாட்டார்கள் அவரை போட்டு தள்ளி விடலாம் என்று சொன்னால் நாரே தக்பீர் அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொல்லுவதற்கு கூட்டம் இருக்கிறது அதே கூட்டம் காலை ஃபஜர் தொழுகைக்கு என்னப்பா செய்யறீங்க அஷ்யது அண்ணா முகமது ரசூல் உள்ளான் சொன்னா வீட்டில் தூங்கிட்டு போர் சொல்லும் ஃபஜர் தொழுகைக்கு போர்வைய தூக்குறதுக்கு கூட சக்தி இல்லை உங்களுக்கு பாதுகாத்தவர்களைவிரீங்களா <laughs> அவர்களுக்காக குரல் கொடுக்கும் போது கூட உங்களுடைய அடையாளம் இயக்கங்கள் வேண்டாம் என்றோ இயக்கத்தின் தலைவர்கள் வேண்டாம் என்றோ சொல்லவில்லை அரசியல் வேண்டாம் என்றோ அரசியல் தலைவர்கள் வேண்டாம் என்றோ சொல்லவில்லை இயக்கங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இயக்கத்தின் தலைவர்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அரசியலை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அரசியல் தலைவர்களை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் சமூகத்தில் அந்த இயக்கத்தின் பாதிப்பை திணிக்காதீர்கள் உன் தலைவருக்கு இன்னொரு தலைவரின் மீது கோபம் என்றால் அதே கோபம் அந்த கடைசி மட்ட தொண்டன அளவும் பகிரப்படும் என்றால் இந்த இயக்கங்களை நாங்கள் விரும்பவில்லை இந்த சமூகத்தின் ஐந்து தலைவர்களை ஒரு மேடையில் ஒன்று சேர்க்க முடியாதுங்க அதை விட மேல சமூகத்தின் ஐந்து கல்வியாளர்களை ஆலிம்களை ஒரு ஒரு மேடையில் ஒன்று சேர்க்க முடியாது அவர் வந்தா நான் வர மாட்டேன் அவர் வந்தா நான் வர மாட்டேன் அவர் என்னை பத்தி அப்படி பேசியிருக்காரு இவர் இந்த பத்தி அப்படி பேசி இல்ல மாஷா நல்லா பாதுகாத்தவர்களை தவிர ஆனால் பெரும்பான்மை ஒன்று சேர்க்க முடியாதுங்க அப்போ இந்த ஒற்றுமை இல்லாதவர்கள் எந்த கண்ணியத்தை வாங்கி கொடுக்க போகிறீர்கள் எந்த வெற்றியை வாங்கி கொடுக்க போகிறீர்கள் இந்த சமூகத்தை ரசூல் பார்த்தால் வெறுப்பாலும் பகைமையாலும் குழுக்களாலும் பிரிந்து 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 நான் 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 என்று போராடக்கூடிய சமூகத்தை பார்த்தால் ரசூல் சிரிப்பார்களா ஆஹா
இதில் ஒன்று கூடியிருக்கக்கூடிய சமூகம் என்று ஒரு பிரச்சனையா முதலில் கல்வியை தேடுங்கள் ஒன்று சேருங்கள் போராடுங்கள் கல்வி இல்லாமல் வெறும் வார்த்தைகளில் போராடி உணர்வுகளை கக்கி வாலிபர்கள் வழித்தவறி விட்டால் யார் பொறுப்பு ஒரு நாட்டில் வாழ்கிறோம் அந்த நாட்டில் ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அது உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறோம் அந்த நாடும் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறது உங்களுடைய மதத்தை நீங்கள் பின்பற்றலாம் என்று ஏதோ சிலர் பேசுகிறார்கள் நாட்டின் தலைவர்களும் அதற்கு எதிர்கொள் கொடுக்கிறார்கள் அரசாங்கமும் அவரை கைது செய்கிறது ஆனால் மேடையில் வந்து பேசுகிறீர்கள் அவரை கொலை செய்து விடுங்கள் நாக்கை ஏற்றி விடுங்கள் என்று நீங்கள் பேசிவிட்டு ஒரு போலீஸ் பாதுகாப்போடு உங்களுடைய வீட்டுக்கு நீங்கள் சென்று விடுவீர்கள் ஆனால் கீழே இருந்த ஒரு வாலிபன் எழுந்து உண்மையாகவே அவருடைய நாக்கை அறுத்துவிட்டால் அவனுடைய குடும்பத்திற்கும் அவனுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கும் யார் பொறுப்பு யார் பொறுப்பு இன்று பல வாலிபர்கள் சிறைச்சாலையில் விசாரணை கைதிகளாக ஐஎஸ்ஐஎஸ்ல அந்த சிந்தனையில் அல்லது இந்தியாவில் ஹிலாபத்தை உருவாக்கப் போகிறோம் என்ற சிந்தனையில் கல்வி இல்லாமல் எதில் வரும் என்ற நினைவு இல்லாமல் வெறும் உணர்வுகளால் ஒன்று சேரக்கூடிய சமூகத்தை ரசூல் உருவாக்க விரும்பவில்லை கல்வியில் ஒன்று சேருங்கள் ஒரு ஆணில் ஒன்று சேருங்கள் சுண்ணாவில் ஒன்று சேருங்கள் மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் உங்களுடைய குழுக்களையும் உங்களுடைய சிந்தனைகளையும் தேடி அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த உணர்வை வெளிப்பாடாக நீதியாக நேர்மையாக சத்தியமாக வெளிப்படுத்தினால் ரசூல் சொன்ன நிகழ்வு வரும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் இறுதி காலம் உருவாகும் இறுதி காலம் உருவாகும் எதிரிகள் உணவின் விரிப்பை நோக்கி பாதை போன்று உங்கள் மீது பாய்வார்கள் பாய்வார்கள் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் யார் ரசூல் அல்லால் நாங்கள் குறைவான எண்ணிக்கையில் இருப்போமா சொன்னார்கள் இல்லை நீங்கள் அந்த நாளில் அதிகமான எண்ணிக்கையில் இந்த பூமியில் வாழ்வீர்கள் ஆற்றின் வெள்ளப்பெருக்கத்திலே வரக்கூடிய நுரையின் கணக்கை விட உங்களுடைய கணக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஏன் அந்த நுரையை ஒப்பிட்டார்கள் அந்த நுரைக்கு மதிப்பு கிடையாது அது போன்று உங்களுக்கும் மதிப்பற்ற நிலை ஏற்படும் எதிரிகளின் உள்ளத்தில் உங்கள் மீதுள்ள பயத்தை அல்லாஹ் எடுப்பான் உங்கள் மீது வகுனை அல்லா சாட்டுவான் வகுனென்றால் வகுனென்றால் என்ன அல்லாஹுடைய தூதரே உலக நேசம் பெருகும் அதற்காக பிரிவீர்கள் அதற்காக பகைமை கொள்வீர்கள் அதற்காக வெறுப்பீர்கள் உலகம் வேண்டும் என்பதற்காக எதையும் இழப்பீர்கள் மரணத்தை வெறுக்க ஆரம்பிப்பீர்கள் இதிலிருந்து தௌபா செய்யுங்கள் அல்ல அதை எப்படியே திருப்புவான் எப்படி திருப்புவான் எதிரிகளுடைய உள்ளத்தில் உங்கள் மீது உள்ள பயத்தை அல்ல விதைப்பான் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்து வகனை அல்ல நீக்குவான் மேலே திருப்பி போட்டா அப்படி தோல்வி தோல்வியா இல்லையா உகதில் தோல்வியா இல்லையா தோல்வி புறமுகுது காட்டி நபித்தோழர்கள் ஓடுகிறார்கள் ரசூலின் பல் உடைக்கப்பட்டு ரத்தம் பாதுகாக்கப்படுகிறது ரசூல் தல்ஹா ஓடி சென்று சொன்னால் நஹரி தூண நஹரி எங்கள் கழுத்து இருக்கிறது அல்ல அவருடைய தூதரை உங்களுடைய கழுத்துக்கு முன்னதாக எங்களுக்கு மேல்தான் நீங்கள் தோண்டு விட்டார்களா தோல்வி கிடைத்து விட்டது என்று இறுதி காலம் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று உணர்ந்து விட்டார்களா ஒரு சுவசனம் இறக்கப்பட்டது உஹதற்கு பிறகு மினின் கவலை கொள்ளாதீர்கள் பயம் கொள்ளாதீர்கள் நீங்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் எப்போதும் எந்த நேரத்தில் வாழ்ந்தாலும் மீன்களாக வாழ்ந்தால் முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்தால் கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அல்லாஹ் அம்மை ஒன்று சேர்ப்பானாக உணர்வில் வாழுங்கள் அந்த உணர்வின் மேல் கல்வியை வையுங்கள் 
எந்த ஒன்றையும் எப்படி தீர்க்க வேண்டும் என்ற வழிமுறையை குரானும் சுன்னாவும் சொல்லி இருக்கிறது தேடுங்கள் இதே பெண் குற்றச்சாட்டை ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் வாழும் போதும் எதிரிகள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய மரணத்திற்கு பின்னாலும் சஹாபாக்கள் வாழும் போதும் அதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் உங்கள் நோக்கம் தான் அங்கே குறிக்கோளை தவிர வரக்கூடிய இடர்வுகள் அல்ல இந்த கொசுர்கள் கிடையாது உங்கள் லட்சியம் நோக்கம் முகம்மது ரசூலின் இறை செய்தியை சுமக்கக்கூடிய மனித சமூகத்தை உருவாக்குவதுதான் படைப்புகளை வணங்கக்கூடிய மக்களை படைத்தவனை வணங்க வைத்து அநீதத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை நீதியின் பக்கம் அழைத்து நெருக்கடியில் வாழக்கூடிய மக்களை விசாலமான மறுமையின் வாழ்க்கையின் பக்கம் வாழ வைப்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அதில் அதற்கு எங்களுக்கு என்ன சோதனைகள் வந்தாலும் என்ன சிரமங்கள் வந்தாலும் எங்களுடைய உயிரே போகக்கூடிய நிலை வந்தாலும் அல்லாஹ் அதற்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கட்டும் வந்தாலும் எங்களுடைய நோக்கம் இறை செய்தியை நபியின் செய்தியை இந்த உலகத்திலே பரப்புவதும் நபியின் செய்தியை மக்களுக்கு மத்தியிலே விதைத்து நீதியை நிலைநாட்டுவதும் தான் உலகத்தின் நீதிக்கு தான் நாங்களே தவிர அநீதத்திற்காக மட்டும் அல்ல அதற்கான குரல் கொடுப்பதற்காக மட்டும் அல்ல வரக்கூடிய எதிர்ப்புகளை தாங்கிக் கொண்டு கல்வியை எடுத்து முன்னேறக்கூடிய சமூகமாக தன் நிலையை உணர்ந்து நிலையை மாற்றி முன்னேறக்கூடிய சமூகமாக என் தவறுகளை உணர்ந்து என் சமூக என் தவறுகளை சீர்திருத்தி முன்னேறக்கூடிய சமூகமாக உணர்வின் அடிப்படையில் இல்லாமல் கல்வியின் அடிப்படையில் வழி நடத்தக்கூடிய சமூகமாக திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்றேன் உணர்வின் அடிப்படையில் இல்லா அடிப்படையில் வழி நடத்தக்கூடிய சமூகமாக ஒரே ஒரு கேள்வி மனசுல தோணுது கேட்டுறவா கேட்டுறவா தப்போ சரி எப்படி எடுத்துக்கிறீங்களோ கேட்கணும்னு தோணுது பாபர் மசீதுக்கா எத்தனை வருஷம் போராடி இருக்கீங்க இருபத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சா இருபத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சா இருபத்தெட்டு வருஷம் பாபர் மசீதுக்காக போராடி எத்துணை போராட்டங்கள் டிசம்பர் ஆறுன்னு வந்துட்டா எத்துணை லட்சங்கள் கோடிகளை கொட்டியிருப்போம் எத்துணை உணர்வின் பேச்சுகள் பேசப்பட்டதா இல்லையா பள்ளி பாபா முதற் கொண்டு இன்றைய வாழக்கூடிய தலைவர்கள் வரை பேசப்பட்டதா இல்லையா உணர்வின் பேச்சுகள் எங்களுடைய இரத்தங்களின் மேல்தான் எங்களுடைய பிணங்களின் மேல்தான் பேசப்பட்டதா இல்லையா தீர்ப்புன்னு வந்துச்சா என்ன செஞ்சோம் என்ன செய்ய போறோம்னு சொல்லல என்ன செஞ்சோம் ஒரு நாடு ஒரு நாடுடைய சட்டத்திட்டம்னு கட்டுப்பட்டோம்ல அதுக்கு மேல நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு பலகீனத்தை உணர்ந்துட்டோம்ல ஆனா அந்த உணர்வின் பேச்சுகளுக்கு மதிப்பளித்த பலர் என்று சிறைச்சாலையில் அதை பேசிய தலைவர்கள் இன்று அவர்களுடைய வீடுகளில் எனக்கு இதுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல இது எப்படி விளக்குறதுன்னு தெரியல இது போல்தான் உணர்வின் அடிப்படையில் மட்டுமே சமூகத்தை போராடக்கூடியவர்களாக பார்க்கும் போது கல்வியை கொடுக்காமல் நீதியை கொடுக்காமல் தங்களிடத்தில் இருக்கும் பிரிவுகளின் பலத்தை பயன்படுத்தி சமூகத்தை தங்களுக்கு மட்டுமே சுற்றி வைத்திருக்கக்கூடிய இல்லாம அல்லா எல்லாவரையும் நான் குறை சொல்லவில்லை அல்லா பாதுகாத்தவர்களை தவிர பார்க்கும் போது நான் இருக்கக்கூடிய சமூகம் தவறான வழியில் செல்கிறதோ குரான் சுன்னாவிற்கு மாற்றமான வழியில் செல்கிறதோ என்று கடைசி வரிசையில் இருக்கக்கூடிய சமூகத்தின் மனிதனாக நான் உணர்கிறேன் வரப்போதில்ல சட்டமன்ற தேர்தல் அப்போ முஸ்லிம்கள் சேர்ந்து என்ன செய்ய போறீங்கன்னு பார்ப்போமே முஸ்லிம் தலைவர்கள் ஒரு அணியில ஒண்ணு சேர்றீங்களா அதெல்லாம் அரசியல் அதிலெல்லாம் ஒண்ணு சேர முடியாது அரசியல் அரசியல் தான் பண்ணுவோம் அரசியல் அரசியல் பண்ணிக்கோங்க எதுக்கு எங்களுக்கு எங்களை பயன்படுத்துறீங்க அரசியல் அரசியல் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பிரதிபலம் எனக்கு தெரியாது மனச தோன்றுது சொல்ற அரசியல் பண்ணிக்கோங்க அரசியலுக்கு ஏன் இந்த சமூகம் அரசியலுக்கு ஏன் முகமது ரசூலுல்லா பொதுவான விஷயத்தில் கூட ஒரு சமூகத்தின் போராட்டத்தில் கூட அரசியலையும் இயக்கங்களையும் கொடிகளையும் தலைவர்களையும் முன்னிலைப்படுத்தி தான் பிரித்து வைத்து பார்ப்போம் என்றால் அவர் வந்தா நான் வரமாட்டேன் இவர் வந்தா நான் வரமாட்டேன் அவர் அங்க போயிட்டாரா நான் இங்க போவேன் இவர் இங்க போயிட்டாரா நான் இங்க போவேன் இப்படி மாற்றி 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 உங்கள் பின்னுள்ளவர்களையும் பிரித்து கொண்டே செல்வீர்கள் என்றால் 
அந்த சமூகத்தில் நான் இல்லை அந்த சமூகத்தை என் ரசூல் உருவாக்க விரும்பியதாக நான் குர்ஆன் சுன்னாவில் படிக்கவில்லை அந்த போராட்டங்களை கொண்டு வெற்றியை காண வைப்பதற்காக போராடுவதற்காக எங்கள் முஹாஜிர்களிலும் பிரிவு இருந்தது அன்சாரிகளிலும் பிரிவு இருந்தது முஹாஜிர்களுக்கு ஒரு தனி கொடி இருந்தது அன்சாரிகளுக்கு ஒரு தனி கொடி இருந்தது அன்சாரிகளில் அவுசிற்கு தனி கொடி கொடி இருந்தது ஹசரஜுடைய கோட்டத்திற்கு தனி கொடி இருந்தது இதெல்லாம் இருந்தது தான் அவர்கள் அவர்களுடைய பெயரில் தான் ரசூல்லா பிரித்து வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் எங்களுடைய எல் இவர்களுடைய எல்லா உள்ளங்களும் சொன்னதே ஒரே கொள்கையை நான் இல்லை என்றால் நீங்கள் செல்லுங்கள் அழைத்தார்கள் அந்த ருஸ்துமுடைய வரலாற்றை சொன்னேனே அதில் ரிபியை சொன்னார்கள் இரண்டாவது முறையும் அவரை அழையுங்கள் என்று இரண்டாவது முறை ரிபி ருஸ்துமை பார்ப்பதற்கு முன்னால் சொன்னார் வந்த அந்த அம்ரு ஆசிரத்திலே சொன்னார் யா அம்ரு நான் செல்லவில்லை இந்த முறை வேறொரு ஒரு அனுப்புங்கள் அம்ரே அந்த அரசன் உணர்ந்து கொள்ளட்டும் எங்களுடைய நோக்கம் எல்லாம் ஒன்றுதான் நாங்கள் மாறினாலும் சரி என்று சொன்னாரே அந்த தலைவர்களை நாங்கள் பார்க்க விரும்புகிறோம் அப்படி தலைவர்களாக தயவு செய்து இந்த சமூகத்தை வழிநடத்துங்கள் என்று தாழ்ந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் கொடிகளை கொண்டு பிரிவுகளை கொண்டு இயக்கங்களை கொண்டு எனக்கு 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 என் இயக்கம் என் கொடி என் பிரிவு என்று பெயர்களில் மட்டும் பிரிவுகளை ஏற்படுத்தாமல் உள்ளத்திலும் பிரிவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய தலைவர்களாக தயவு செய்து இந்த சமூகத்தை வழிநடத்தாதீர்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் போராடுங்கள் பிரச்சனைகள் வரும்போது சத்தியத்திற்காக நீதிக்காக முகமது ரசூலுக்காகவும் ஓரணியில் ஒரு தலைமையில் நின்று போராடுங்கள் ஊர் ஊராக போராடுங்கள் திருச்சி போராட போராடட்டும் திருச்சி முஸ்லிம்கள் போராடுகிறார்கள் அது எந்த இயக்கத்தையும் சார்ந்தது கிடையாது அந்த இயக்கத்தில் உள்ள தலைவர்களுக்கு இங்கு இடம் கிடையாது இந்த ஊர் தலைவர்களும் அல்லது ஊர் இளைஞர்களும் யாரையாவது ஒருவரை முன்னிலைப்படுத்துவோம் அந்த போராட்டத்தின் தலைவராக அவர் போராட்டத்தின் தலைவராக இருக்கட்டும் தெங்காசி போராடட்டும் கடைநல்லூர் போராடட்டும் புளியங்குடி போராடட்டும் சென்னை போராடட்டும் இப்படி தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய முஸ்லிம்கள் போராடுகிறார்கள் என்ற ஒரு சப்தம் வெளியே வந்தால் இந்த ஒற்றுமையின் பலத்தை நீங்கள் உணர்வீர்கள் அவங்க போராடினாங்க அந்த இயக்கம் போராடுச்சு இந்த இயக்கம் போராடுச்சு அந்த இடத்துல அந்த இயக்கத்துக்கு பெர்மிஷன் இந்த இடத்துல இந்த இயக்கத்துக்கு பெர்மிஷன் அவங்க அங்க போராடுறாங்க இப்படி என்று சமூகத்தின் பொதுவான பிரச்சனைகளில் கூட நீங்கள் ஒன்று சேராமல் போராடினால் கொஞ்சம் மாற்றம் வருகிறது இன்னும் உள்ளத்தாலும் அந்த மாற்றம் வர வேண்டும் என்பதற்காக அதை சொல்கிறேன் போராடினால் நீங்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் அல்லாஹுடைய உதவி உங்களுக்கு வரும் மீன்களாக வாழ்ந்தால் அல்லாஹுடைய உதவி வரும் ரசூலுடைய வழியில் பிரச்சனைகளை கையாண்டால் அல்லாஹுடைய உதவி வரும் அப்படி உன் கல்வியின் அடிப்படையில் ஒன்று சேர்ந்து போராடி இந்த உலகத்திற்கு நீதியை பறைசாற்றக்கூடியவர்களாக ஆசிஃபாவிற்கு மட்டும் கிடையாது நீதி பானுப்பிரியா இறந்தாலும் நீதி தான் அதே மாதிரி கிறிஸ்துவ மதத்தில் ஒரு பெண் இறந்தாலும் நீதி தான் எங்கள் தலைவரை பற்றி பேசினாலும் அதே நீதி தான் இன்னொரு தலைவரை பற்றி பேசினாலும் அதே நீதி தான் குரஆடில் உள்ள தவறுகளை எடுத்து பேசினாலும் அதே நீதி தான் இந்து மதத்தில் உள்ள இந்து மதத்தில் உள்ள குறைகளை வெளியே எடுத்து ஒரு முஸ்லிம் பேசினாலும் உனக்கும் அதே நீதி தான் இப்படி கண்ணியத்தை நீதியை சமமாக பதி பதிய வைத்து மதம் என்பது எங்களுடைய வழித்தடங்களில் நாங்கள் செல்வதற்கே தவிர தவிர நாங்கள் முஸ்லிம்கள் என்று மாறுதட்டிக் கொள்வதற்காக அல்ல எங்களுடைய நோக்கம் இந்த சமூகம் இந்த சமூகத்தில் நீதியையும் இறை செய்தியையும் இறை தூதரின் செய்தியை கொண்டு செல்வதும் தான் எங்களுடைய நோக்கம் என்பதை பறைசாற்றக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நம்மை மாற்றுவானாக ஆமிருடைய அந்த கூற்றை மீண்டும் சொன்னவனாக முடிக்கிறேன் நாங்கள் ஒரு கூட்டம் அல்லாதில் எங்களுக்கு உறுதியை தரட்டும் அல்லாஹுவால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு கூட்டம் எங்களுடைய நோக்கம் படைப்பிணங்களை வணங்கக்கூடிய மக்களை படைத்தவனின் பக்கம் அழைப்பது அநீதத்தின் நெருக்கடியில் வாழக்கூடிய மக்களை நீதத்தின் நெருக்கடியில் நீதத்தின் விசாலத்தின் பக்கம் அழைத்து வருவது இஸ்லாமின் பக்கம் அழைத்து வருவது நெருக்கடியான உலக வாழ்வில் பிரச்சனைகளாலும் சிக்கல்களாலும் வாழக்கூடியவர்களை இஸ்லாம் என்ற மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் அமைதிக்கும் நீதிக்கும் விசாலத்திற்கும் மறுமையின் விசாலத்திற்கும் பக்கம் அழைப்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அதற்காகத்தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம் அதற்காகத்தான் இஷா அல்லாஹ் நாங்கள் மரணமாகும் என்ற உணர்வோடு இந்த சபையில் இருந்து கலைந்து செல்வோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் என்னுடைய செயல்களை அங்கீகரிப்பான அல்லாஹ் உங்களுக்கும் எனக்கும் கூலியை தருவானாக என்னி உஹிபுக்கும் ஃபில்லா உங்கள் எல்லோர்களையும் அல்லாவிற்காக நேசிக்கிறேன் அல்லாஹ் இந்த நேசத்தை மறுமை வரை நீட்டி தந்து அல்லாஹ் எம்மை ஜன்னத்துல் ஃபிர்தோஸில் அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா 
சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களோடும் அவர்களுடைய தோழர்களோடும் அல்லா ஒன்று சேர்ப்பானாக அக்கோல் உகவுலிஹாதா அஸ்தகஃபிரு அலி வலக்கும் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்